हेलो बंधुरा हारण ये तुम्हारे यूट्यूब चैनल हारण बोजन आज के भिडियोते ट्रांसलेन प्रसेस सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं तर से अपरण मडल सम्पर् विस्तारित तो आलोचना करब तो चलो देरी ना कर आज के शुरू करा जा तो प्रथम हे ट्रांसलेन प्रक्रिया कि আমরা সেন্ট্রাল ডগমা পড়েছি সেন্ট্রাল ডগমার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে ডিএনএ থেকে যখন ডিএনএ তৈরি হচ্ছে সেই পদ্ধতিটাকে বলছি আমরা অটো ক্যাটালাইটিক পদ্ধতি এবার এটা হচ্ছে কার দ্বারা এটা রেপ্লিকেশান প্রসেসের মাধ্যমে হচ্ছে এবার এই ডিএনএ থেকে যখন এমআরএনএ তৈরি হলো তখন সেই পদ্ধতিটাকে আমরা বললাম ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সক্রিপশন এবার এই এমআরএনএ থেকে যখন আমরা কি তৈরি করছি প্রোটিন তৈরি করছি তখন সেই পদ্ধতিটাকে বলা হচ্ছে ট্রান্সলেশন তো আজকে আমরা এই সেন্ট্রাল ডগমার তিন নম্বর যে প্রসেস এই ট্রান্সলেশন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করব এবং এই রেপ্লিকেশন প্রসেসকে বলা হয় অটো ক্যাটালাইটিক পদ্ধতি কারণ এই রেপ্লিকেশন প্রসেসের মাধ্যমে কি হয় ডিএনএ থেকে ডিএনএ তৈরি হয় ওই অটো ক্যাটালাইটিক কিন্তু এই ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশন পদ্ধতিকে বলা হয় হেটারো ক্যাটালাইটিক কেন এখান থেকে ডিএনএ থেকে অন্য মলিকুল তৈরি হয় ওই জন্য একে বলা হয় হেটারো ক্যাটালাইটিক তো এবার ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া কোথায় হচ্ছে যখন আমরা ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া দেখলাম সেখানে কি হলো এরকম একটা ডিএনএ ছিল এই ডিএনএ থেকে তোমার এমআরএনএ তৈরি হলো যে এমআরএনএটাকে আমরা ইউক্যারিকের ক্ষেত্রে বলছি হেট্রোজেনাস এমআরএনএ কেন সেটা তৈরি হয়েছে নিউক্লিয়াসের মধ্যে এবং সেই নিউক্লিয়াসের মধ্যে ওরা সেই এমআরএটা একশন এবং ইন্ট্রন দুটো অংশ নিয়ে গঠিত থাকছে কিন্তু প্রোক্রেটিক ক্ষেত্রে যেহেতু ইন্ট্রন থাকে না তাই প্রোক্রেটিকের ক্ষেত্রে নর্মাল ম্যাচুর এমআরএনএ তৈরি হচ্ছে সাইটোপ্লাজের মধ্যে কিন্তু ইউক্রাটিকের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের মধ্যে তৈরি হচ্ছে এবার এই নিউক্লিয়াস থেকে সেই এমআরএনএটা কোথায় যাবে এবার সাইটোপ্লাজমে যাবে যেখানে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম রয়েছে এবং এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের গায়ে যে সমস্ত রায়বোজম রয়েছে সেই রায়বোজমগুলোর মাধ্যমে প্রোটিন সংশ্লেষ হবে এটা কোথায় হবে এটা ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রোটিন তৈরি করবে যেটা তোমার সাইটোপ্লাজমের মধ্যে প্রক্রিয়াটা ঘটবে সাইটোপ্লাজমে যে সমস্ত এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম রয়েছে সেখানে ঘটনাগুলো ঘটবে এবার হচ্ছে কি এইটা তিনটে স্টেপ নিয়ে তৈরি হবে একটা স্টেপ হচ্ছে তোমার ইনিশিয়েশন বা প্রারম্ভ প্রারম্ভিক দশা দুই নম্বর হচ্ছে কি ইনিশিয়েশন দশা ট্রান্সলেশন ইলংগেশন এবং তিন তার টার্মিনেশন এই তিনটি দশার মাধ্যমে ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে ইনিশিয়েশন দশা কি হবে দেখো দ্য রাইবোজম বাইন্ড টু দ্য এমআরএনএ রাইবোজমগুলো এমআরএনএর সঙ্গে বাইন্ড হবে যুক্ত হবে তারপর টিআরএনএ অ্যাটাচ টু দ্য স্টার্ট করুন অর্থাৎ রাইবোজমগুলো কি করবে যে এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলামে উপস্থিত যে রাইবোজম রয়েছে সেই রাইবোজমগুলো এমআরএনএর সঙ্গে যুক্ত হবে এবং টিআরএনএগুলো নতুন নতুন অ্যামাইনো অ্যাসিডকে নিয়ে এসে এখানে প্রোটিন চেঞ্জ তৈরি করবে তারপর কি ইলংগেশন পদ্ধতির মাধ্যমে কি হবে যে স্পেসিফিক অর্ডার অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড ইজ ব্রড টু দ্য রাইবোজমাল সাইড যেখানে এমআরএনএর যে জায়গাটাতে রাইবোজম যুক্ত থাকবে সেখানে সিরিজ অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো এসে যুক্ত হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিকুয়েন্স অফ কোডন ইন দ্য এমআর এমআর এমআরএর উপরে যে কোডন থাকবে সেই কোডন উপর ভিত্তি করে সেখানে কি হবে বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো যুক্ত হবে এবং পেপটাইড বন ফরমেশন করবে তিন নম্বর হচ্ছে স্টপ কোডনে কী হচ্ছে টাইমনেশনের ক্ষেত্রে কী হবে এই এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো একটা স্টপ কোডন ইউ এ এ হতে পারে বা ইউ এ জি হতে পারে বা ইউ জি এ এই তিনটে স্টপ কোডন যে কোনো অ্যাক্টের উপস্থিতিতে ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়াটি স্টপ হয়ে যাবে এবং সমস্ত পলিপেপটাইড চেন থার্টি এস রাইবো যেমন সাব ইউনিট ফিফটি এস রাইবো যেমন সাব ইউনিট এবং এমআরএনগুলো সবাই আলাদা হয়ে যাবে কিন্তু এই ট্রান্সলেশন প্রসেস স্টার্ট হওয়ার আগে বিশেষ করে ইউক্যারিটি কোষে এমআরএনের কিছু মডিফিকেশন হবে কারণ সেটা নিউক্লিয়াস থেকে যখন সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যাবে তখন সেখানে সাইটোপ্লাজম উপস্থিত বিভিন্ন ধরনের উৎসেচকের প্রভাবে সেই জিনিসগুলো বা এমআরএটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে সে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে বিভিন্ন আর এন যে উৎসব উপস্থিতিতে নষ্ট হতে পারে এবং কী করতে এবং ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া স্টার্ট হওয়ার জন্য যে সমস্ত মডিফিকেশানগুলো হওয়া দরকার সেগুলো তিনটে স্টেপে হয় যা এরপরে আমরা আলোচনা করছি তাহলে দেখ প্রথমে কী কী মডিফিকেশান হচ্ছে যখন আমরা 
এটাকে বলা হয় পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশন কারণ ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় যে এম আর এন এই এম আর এটা তৈরি হলো সেই এম আর এনের মধ্যে কী কী রয়েছে ইউকারিটিকের ক্ষেত্রে তোমার ইন্ট্রন রয়েছে এবং এক্সন রয়েছে ইন্ট্রন হচ্ছে কি এম আর এনের নিষ্ক্রিয় অঞ্চল অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অঞ্চলগুলো থাকলে কিন্তু সেই এম আর এটাকে সক্রিয় হতে পারবে না অর্থাৎ প্রপার ট্রান্সলেশন করতে পারবে না ওই জন্য কী করতে হবে এই ইন্ট্রনগুলো কেটে বাদ দিয়ে এক্সনগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে এবং যুক্ত হওয়ার পরে দেখো এক্সনগুলো যুক্ত হয়েছে বলে একটা সক্রিয় এম আর এনের তৈরি হবে এই এম আর এনারটার নাম হচ্ছে তোমার এম আর এনের তৈরি হতে হবে এবং এই এম আর এটাকে তখন আমরা ম্যাচিওর এম আর এনে বলবো বুঝতে পারলে তাহলে এক নম্বর হয়ে এবং সেই ইন্ট্রনগুলো কীভাবে বাদ যাবে ইন্ট্রনগুলো যে পদ্ধতির মাধ্যমে বাদ যাবে সেই পদ্ধতিটা হচ্ছে বলা হচ্ছে স্প্লাইসিং অর্থাৎ কেটে বাদ দেওয়া তারপরে ধরুন ফাইভ প্রাইম সেভেন মিথাইল বোনোসিন ক্যাপ ফরমেশন অর্থাৎ এই যে তোমার ফাইভ প্রাইম রিজিয়ন রয়েছে এম আর এনের সেই ফাইভ প্রাইম রিজিয়নে কী যুক্ত হবে একটা সেভেন ফাইভ প্রাইমের গোয়ানোসিন রেসিডিও সাত নম্বর নাইট্রোজেনের সঙ্গে একটা মিথাইল গুলো যুক্ত হবে ওই জন্য সেভেন মিথাইল গোয়ানোসিন ক্যাপ ক্যাপ মানে হচ্ছে ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভিটার প্রোটিন যুক্ত হবে আর তিন নম্বর কী হবে পলিএটেল ফর্ম পলিএটেল মানে এই যে থ্রি প্রাইম এন্ডে তোমার দুশো দশ থেকে সাত আড়াইশোটা পলিয়ে অর্থাৎ অনেকগুলো অ্যাডেনাইন যুক্ত হবে পলিএটেল ফরমেশন হবে এবার এগুলো কিভাবে হবে চলে এবার তাহলে আলোচনা করা যাক প্রথমে হচ্ছে দেখো পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশনে স্প্লাইসিং তাহলে স্প্লাইসিং হচ্ছে এমন একটা প্রক্রিয়া যেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এম আর এনেতে উপস্থিত হেট্রোজেনাস এম আর এনে দেখো আমরা বলছি হেট্রোজেনাস হেট্রোজেনাস কেন বলছি কারণ এখানে এক্সন এবং ইন্ট্রন দুটো একসঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে হেট্রোজেনাস বলছি নিউক্লিয়ার কেন বলছি নিউক্লিয়ার অর্থ হচ্ছে নিউক্লিয়াসের মধ্যে তৈরি হচ্ছে ওই জন্য হেট্রোজেনাস নিউক্লিয়ার এম আর এনে তাহলে আর এন স্প্রাইসিং যে ফর্ম অফ আর এন এ প্রসেসিং একটা আর এন এ প্রসেসিং হওয়ার একটা পদ্ধতি যা ইন হুইচ যেখানে এ নিউলি মেড প্রিকারশন ম্যাসেঞ্জার নিউলি মেড মানে ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় যে এম আর এটা তৈরি হলো মানে ট্রান্সক্রিপ্ট বলছি আমি ইজ ট্রান্সফর্ম ইন টু এ ম্যাচিওর আর এন এ তাহলে ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় যে ম্যাচিও এম আর এটা তৈরি হয়েছিল ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি হয়েছিল সেটা কী সে কনভার্ট হচ্ছে সেটা ম্যাচিওর এম আর এতে কনভার্ট হচ্ছে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি হয় দেখো এখানে দেখো এখানে একটা এক্সন রয়েছে ওয়ান এক্সন টু এক্সন থ্রি এক্সন ফোর এক্সন ফাইভ মধ্যেখানে এই ব্ল্যাক পোর্শনগুলো দেখতে পাচ্ছ এই পোর্শনগুলো হচ্ছে তোমার ইন্ট্রন ইন্ট্রন তো ইন্ট্রন পোর্শনগুলো কেটে বাদ যাবে এবং এক্সন গ্রুপ ফার্স পোর্শনে যুক্ত হবে এবার দেখো এক্সনগুলো এক্সনগুলো আবার অ্যারেঞ্জমেন্ট এখানে তখন তোমার পাঁচখানা এক্সন রয়েছে এবার পাঁচটা এক্সন মধ্যে দেখো তিনটে করে এক্সন রিজিয়ন মিলিয়ে একটা করে প্রোটিন তৈরি করছে তাই দেখো এদের অ্যারেঞ্জমেন্টটা ডিপার্ট হচ্ছে তো একই এক্সন পাঁচখানা এক্সন কিন্তু তার তারা অল্টারনেটিভলি অ্যারেঞ্জ হয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন তৈরি করছে বুঝতে পারলে তাহলে এই এক্সনগুলো পরস্পরের সঙ্গে জাস্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গিয়ে নিউ নিউ প্রোটিন তৈরি করে আর মধ্যখান্ত ইন্ট্রনগুলো নিষ্ক্রিয় অঞ্চলগুলো বাদ হয়ে যায় এই পদ্ধতি হচ্ছে স্প্রাইসিং তো স্প্রাইসিং প্রসেসের মেকানিজম কী দেখো এটা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করো আর এন স্প্রাইসিং কীভাবে ঘটছে প্রথমে দেখো দ্য প্রসেস অফ আর এন স্প্রাইসিং বিগিনস উইথ দ্য বাইন্ডিং অফ রাইবো নিউক্লিও প্রোটিন এই রাইবো নিউক্লিও প্রোটিনগুলো কি এটা হচ্ছে ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ ফোর ইউ ফাইভ অ্যান্ড ইউ সিক্স এইট এফ এই পাঁচখানা হচ্ছে তোমার রাইবো নিউক্লিও প্রোটিন যাদের নিজস্ব হেলিকেজ অ্যাক্টিভিটি রয়েছে হেলিকেজ মানে যেটা হাইড্রোজেন বন্ডকে ভেঙে ফেলতে পারে এবং এদেরকে একসঙ্গে কী বলা হয় একসঙ্গে স্প্লাসিও সোম বলা হয় স্প্রিসিও সোম স্প্রিসিও সোম এটা শর্ট কোয়েশ্চন আসে যে হট ইজ স্প্রিসিও সোম এর আইবো নিউক্লিয় প্রোটিন গুলোকে বলা হচ্ছে স্প্রিসিও সোম টু দ্য ইন্ট্রন প্রেজেন্ট অন দ্য স্প্রাইস সাইট তো যে সাইটে কাটো ধরুন এটা একটা এম আর এনএ এই এম আর এনএ এই সাইটটা ধরো তোমার ইন্ট্রন রয়েছে এই এই জায়গাটা হচ্ছে ইন্ট্রনের জায়গা তো যে জায়গাটাতে ইন্ট্রনটা কাটবে সেই জায়গাটাতে কী রয়েছে রাইবো নিউক্লিয় প্রোটিনগুলো ইউ ওয়ান ইউটু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে যে জায়গাটা কাটবে স্প্রাইস সাইট যে জায়গাটা কাটবে তাকে বলে স্প্রাইস সাইট স্প্রাইস সাইটে প্রথমে ইউ ওয়ান এবং ইউ টু পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত মানে সে এম আর এনের সঙ্গে যুক্ত হবে যে জায়গাটা কাটবে সেই জায়গার সঙ্গে দ্য বাইন্ডিং অফ স্প্রাসিয়ার সোম রেজাল্ট ইন দ্য বায়োকেমিক্যাল প্রসেস কল ট্রান্স স্টেরিফিকেশন অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার মা
এমআরএনএ এই এমআরএনএ সঙ্গে যুক্ত হবে তাকে বলা হচ্ছে কি তাকে বলা হচ্ছে ট্রান্স এস্টেরিফিকেশন রিয়াকশন এবার এখানে দু রকমের ট্রান্স এস্টেরিফিকেশন রিয়াকশন হয় দেখো বলে ডিউরিং দিস রিয়াকশন দ্য থ্রি প্রাইম হাইড্রো থ্রি প্রাইম হাইড্রোক্সিল গ্রুপ অফ স্পেসিফিক নিউক্লিওটাইড অন দ্য ইন্ট্রোন হুইচ ডিফাইন্ড ডিউরিং স্পিসিয়াসম অ্যাসেম্বলি কজ নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক তাহলে ধরে নয় এখানে এই মেকানিজমটা এই জায়গাটা দেখানো হয়েছে উদাহরণ এটা হচ্ছে একশন ওয়ান এটা একশন ওয়ান এবং একশন টু এর মধ্যখান রয়েছে কি ইন্ট্রোন এবার দেখো এ সাইড অর্থাৎ এই যে এ সাইড এটাকে বলছে এ সাইড এই এ সাইডে কি রয়েছে দেখো একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ রয়েছে কীভাবে হাইড্রক্সিল গ্রুপ থাকবে যদি আমরা এমআরএন এর গঠন দেখতে যাই তাহলে আর এনের গঠন কী হচ্ছে এরকম রাইবোড সুগার থাকবে এবং রাইবোড সুগারের দুই নম্বর যে কার্বন ওয়ান নম্বর কার্বনের সঙ্গে তো নাইট্রোজেন বেস যুক্ত থাকবো দুই নম্বর কার্বনের সঙ্গে হাইড্রক্সিল গ্রুপ আছে এবং তিন নম্বর কার্বনের সঙ্গে যে অক্সিজেন এর সঙ্গে আর একটা নতুন নিউক্লিওটাইড যুক্ত রয়েছে ক্লিয়ার তো এবার এখানে কী রয়েছে তাহলে টু প্রাইম এন্ডে একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ ফ্রি অবস্থায় থাকবে এবার হাইড্রক্সিল গ্রুপের অক্সিজেন রয়েছে হাইলি ইলেকট্রোনেগেটিভ মলিকিউল ইলেকট্রোনেগেটিভ মলিকিউল তাই হাইড্রক্সিল গ্রুপ কী করবে যেখানে এখানে লক্ষ্য করো যে এই যে অ্যাডেনিন রেসিডিউটা রয়েছে অ্যাডেনিন রেসিডিউটা এই রেসিডিউ যে হাইড্রক্সিল গ্রুপটা রয়েছে সে হাইড্রক্সিল গ্রুপটা হচ্ছে হাইলি ইলেকট্রোনেগেটিভ যার ফলে এই ইলেকট্রোনেগেটিভ মলিকিউলটা যেখানে কম ইলেকট্রো মানে এটা কোন এটা নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক দেখো নিউক্লিওফিলিক মানে যেখানে হাই ইলেকট্রিক ইলেকট্রন কন্টেনিং মলিকিউলস তারা কি করবে এক্সোনের এই প্রান্তে যেখানে এই যেখানে নতুন নিউক্লিওটাইড ফসফেট বন্ড যুক্ত হয়ে আবার নতুন যুক্ত হয়েছে এই ফসফেট বন্ডের উপরে কি করবো ওরা এইভাবে তোমার অ্যাটাক করবে অর্থাৎ এটা ভালো করে একটু বোঝালে দেখতে পাবে যে ঘটনাটা কি ঘটছে যে ধরে নাও ধরে একটা রাইবার সুগার রয়েছে এবার রাইবার সুগার কি করছে সরি এই রাইবার সুগারটা যে টু প্রাইম হাইড্রক্সিল গ্রুপ রয়েছিল এখানে কি এখানে যে হাইড্রো ও ফসফেট আবার তোমার নতুন একটা নিউক্লিওটা এখানে যুক্ত রয়েছে তো এই যে ফ্রি হাইড্রক্সিল গ্রুপ রয়েছে এই হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা এর উপর অ্যাটাক করতে পারে বা অন্য কোনো নিউক্লিওটাইডের ফসফোডাইজটার বন্ডের উপর অ্যাটাক করতে এই যে ফসফোডাইজটার বন্ডের উপরে অ্যাটাক করছে যার ফলে কেউ কেন করছে কারণ এখানে হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা দেখা যাচ্ছে হাইলি নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক অন দ্য ইলেকট্রোফাইল ফসফেট ইলেকট্রোফাইলের উপরে অ্যাটাক করছে যার ফলে কি হচ্ছে যে এই ফসফেট বন্ডটাকে এই বন্ডটাকে ব্রেক করে দিচ্ছে ব্রেক করার ফলে দেখো এখানে একটা স্ট্রাকচার তৈরি হচ্ছে এবং এই স্ট্রাক তৈরি হওয়ার পর তাহলে এখানে কি ফ্রি যখন ওটা হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা এখানে এখানে যখন ব্রেক হয়ে যাচ্ছে তখন এই অক্সিজেনের সঙ্গে আবার একটা হাইড্রোক্সিল গ্রুপ যুক্ত হচ্ছে ফ্রি হয়ে গেল অক্সিজেন টাইটটা এবার এই হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা তখন আবার থ্রি প্রাইম এন্ডের সেই ফসফেট গ্রুপের উপর অ্যাটাক করছে বলে কি হচ্ছে এই কমপ্লিট যে সিকোয়েন্সটা ইন্ট্রোনটা পুরো কেটে এটা বলে ল্যারিয়াট স্ট্রাকচার এটা কেটে বাদ হয়ে চলে যাচ্ছে এবং দুটো একশন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে একটা ফসফেট লাইগের উৎসর্গের মাধ্যমে ফসফেট দ্বারা যুক্ত হয়ে গিয়ে একটা ম্যাচর এম আইনে তৈরি করছে তো এক্ষেত্রে কী হচ্ছে দেখো প্রথমে সাধারণত রাইবো নিউক্লিয় প্রোটিনগুলো কোথায় যুক্ত হলো এই তোমার যে স্প্রাইস সাইট ফাইভ প্রাইম স্প্রাইস সাইট এবং থ্রি প্রাইম স্প্রাইস সাইটের সঙ্গে যুক্ত হলো যুক্ত হওয়ার পরে এই দুটো রাইবো নিউক্লিয় প্রোটিন সেই দুটো এন্ডকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসলো অর্থাৎ ভাঁজ করে নিয়ে আসলো নিয়ে আসার পরে এখানে টু প্রাইম হাইড্রোক্সিল গ্রুপ সেই স্প্রাইস সাইটের উপরে নিউক্লিয় ফ্লিক অ্যাটাক করলো এবং এটাকে কাট করে দিল কাট করার পরে এখানে যে ফ্রি হাইড্রোক্সিল গ্রুপ তৈরি হলো সে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ আবার কি করলো থ্রি প্রাইম স্প্রাইস সাইটের উপরে নিউক্লিয় ফ্লিক অ্যাটাক করলো যার ফলে এই সাইটটাও কেটে গেল এখান থেকে যার ফলে একটা ল্যারিয়াট স্ট্রাকচার বেরিয়ে গেল দুটো একশন পরস্পরের সঙ্গে লাইগেজ দ্বারা যুক্ত হয়ে গিয়ে একটা ম্যাচিওর এমআরএনএ তৈরি করলো তার বলছে দিস কজ দ্য ফোল্ডিং অফ ফাইভ প্রাইম টু থ্রি প্রাইম এন রেজাল্টিং এ লুপ মিন হোয়েল দ্য অ্যাডজাস্টেন্ট একশন আর ব্রড টুগেদার এই যেখানে পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসলো পরস্পর কাজ দ্বারা আসলো সেই রাইবো নিউক্লিয় প্রোটিনের দ্বারা ফাইনালি দ্য লুপ ইন্ট্রন ইজ ডিটাচ ফ্রম দ্য সিকোয়েন্স বাই স্পিসিয়েশন তারপর কী হলো এখানে ইউ টু না ইউ ফোর ইউ ফাইভ অ্যান্ড ইউ সিক্স তিনটে রাইবো নিউক্লিয়ার যুক্ত হলো এবং এদের যে হেলিকেজ অ্যাক্টিভিটি রয়েছে তার জন্য এগুলো কেটে গেল কেটে বাদ হয়ে গেল ইন দিস কেস থ্রি প্রাইম হাইড্রোক্সিল গ্রুপ অফ দ্য রিলিজ ফাইভ প্লাস একশন দেন পারফর্ম ইলেকট্রোফিলিক অ্যাটাক অন দ্য
যখন এই যে কাটিং হয়ে গেল তো এ আবার কি করলো এ আবার ইলেকট্রোফিলিক অ্যাটাক দেখালো এখানে এখানে এ দেখিয়েছিল কি এ দেখিয়েছিল নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক এ দেখালো কি ইলেকট্রোফিলিক অ্যাটাক ওই ফসফেট এন্ডের মধ্যে উপরে দেখালো দিস কজ বাইন্ডিং দ্য টু অ্যাকশন সেগমেন্ট অ্যালং উইথ দ্য রিমুভাল অফ দ্য ইন্ট্রন তারপর কি হচ্ছে এই অ্যাকশন ইন্ট্রন সেগমেন্টটা তোমার কী হলো রিমুভ হয়ে গেল আর অ্যাকশন সেগমেন্টগুলো পরস্পর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে একটা নতুন এম আর তৈরি হলো তাহলে এখানকার ওভারঅল কনসেপ্ট হচ্ছে এরকম যে প্রথমে এম আর এনে এম আর এর মধ্যে অ্যাকশন রয়েছে এবং ইন্ট্রন রয়েছে ফাইভ প্রাইম এন্ড যেখানে স্প্লাইস সাইড মানে যে অংশটা কাটবে ইন্ট্রনে সেখানে ইউ ওয়ান রাইবো নিউক্লিয় প্রোটিন প্রথমে যুক্ত হলো এবং ইউ ইউটি যুক্ত হলো কি থ্রি প্রাইম এন্ডের দিকে স্প্লাইস সাইডে এবার এর মধ্যে কি রয়েছে যেখানে টু প্রাইম হাইড্রোক্সিল বলে একটা গ্রুপ রয়েছে সেই হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা তোমার ফাইভ প্রাইম স্প্লাইস সাইডের উপরে নিউক্লিয় ফ্লুইক অ্যাটাক করার ফলে সেখানে ফসফোরাইস্টার বন্ডটাকে ব্রেক করলো এবং ব্রেক করার পরে কি হলো তখন যে ফাইভ প্রাইমের যে যে হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা মুক্ত হয়ে গেছিলো সেই মুক্ত হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা ইলেকট্রোফিলিক অ্যাটাক করলো তোমার কার উপরে থ্রি প্রাইমের বন্ডের উপরে যার ফলে সে ফসফেট ফসফোরাইসটা বন্ডটাও ভেঙে গেল ভাঙার ফলে কী হলো ল্যারিয়াট স্ট্রাকচার হিসেবে রাইবোনিউক্লিয় প্রোটিনে তোমার স্পেসিসিয়ামের মাধ্যমে সেটা ছুটে চলে গেল এবং দুটো একশো পার্সেন্ট লাইগেজ দ্বারা যুক্ত হলো নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক মানে হচ্ছে যখন হাই ইলেকট্রন কন্টেনিং মলিকুল কোনো লো ইলেকট্রন কন্টেন্ট অ্যাটাক করবে তখন সেটা হচ্ছে তোমার নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক ওকে তারপর তাহলে স্প্রাইসিং হয়ে গেল স্প্রাইসিং এর মানে হয়ে গেল কি একশন ইন্ট্রনগুলো বাদ দেওয়া একশনগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া তারপর দেখো বলছে এবার ফাইভ প্রাইম সেভেন মিথাইল গোয়ানোসিন ক্যাপ ফরমেশন অর্থাৎ এবার কি করবে এর এটা আমার আমাদের এম আর এনে এম আর এ কি একদিকে রয়েছে কি ফাইভ প্রাইম ইউটিআর রিজিয়ন এই ফাইভ প্রাইম ইউটিআর এর পরের রিজিয়নটা হচ্ছে তোমার ফাইভ ক্যাপ ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভেটার প্রোটিন যুক্ত হচ্ছে কীভাবে যুক্ত হচ্ছে দেখো এই জায়গাটা যুক্ত হয় ধরো না এখানে কি নাইট্রোজেন বেস লাস্টের দিকে নাইট্রোজেন বেস যুক্ত হয়েছে এই নাইট্রোজেন বেস যে ফাইভ প্রাইম যে ফসফেট গ্রুপ সেই ফসফেট গ্রুপের সঙ্গে আরেকটা রাইফোর সুগার যুক্ত নিউক্লিয়ার যুক্ত হচ্ছে এবং ও ট্রাইফসফেট থাকার পর সেই ট্রাইফ লাস্ট ট্রাইফসফেটের সঙ্গে তোমার একটা রাইবোর সুগার যুক্ত হচ্ছে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে গোয়ানোসিন গোয়ানোসিন রেসিডিও এবং গোয়ানোসিনের সেভেন নম্বর কার্বন সেভেন নম্বর অর্থাৎ এগুলো যদি আমি কাউন্ট করি দেখবে এটা এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর পাঁচ নম্বর ছয় সাত আট নয় তো এই সেভেন নম্বর কার নাইট্রোজেন যে রয়েছে সেই নাইট্রোজেনের সঙ্গে একটা মিথাইল গ্রুপ যুক্ত হচ্ছে এই জন্য বলা হচ্ছে সেভেন মিথাইল গোয়ানোসিন ক্যাপ ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভেটার প্রোটিন এবার এটা কেন যুক্ত হচ্ছে কি কারণের বলছে দিস ক্যাপ প্রোটেক্ট দ্য এম আর এন এর ডিগ্রেডেশন বাই আর এন এস আর এন এস থেকে ডিএনএ কে বাঁচানোর জন্য অর্থাৎ যখন নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে এম আর এটা আসছে সেখানে যাতে তোমার আর এন এস এনজাইমটা তাকে নষ্ট করতে না পারে সেটার জন্য লাগছে তারপর দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে দেয়ার বাই ইনক্রিজিং দ্য হাফ লাইফ তারপরে কী হচ্ছে সে এম আর এন এর হাফ লাইফটা বৃদ্ধি পাচ্ছে ইট হেল্প দ্য এম আর এন এ ফর ইটস বাইন্ডিং উইথ স্মলার সাবর অর্থাৎ আর এন এ যখন ট্রান্সলেশন হবে এম আর এন এ যখন ট্রান্সলেশন হবে সে এম আর এন এর সঙ্গে সঙ্গে থার্টি সাইবো যেমন সাবটেজ এসে আগে ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টরের সঙ্গে যুক্ত হবে অর্থাৎ ট্রান্সলেশন প্রসেস যে ফাইভ প্রাইম এন থেকে শুরু হবে সাইন ডার্গার সিকোয়েন্স থেকে তো সেটা জন্য কি দরকার এই মডিফিকেশনটা একান্ত দরকার তা দুটো কাজ একটা ট্রান্সলেশন প্রসেসকে স্টার্ট করার জন্য এবং দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে যে সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত আর এন এজের হাত থেকে এম আর এন একে প্রোটেক্ট করার জন্য আমাদের কি হচ্ছে ফাইভ প্রাইম এন্ডে একটা গোয়ানোসিন রেসিডিউ যার সেভেন নম্বর নাইট্রোজেনের সঙ্গে মিথাইল যুক্ত রয়েছে সেটা তৈরি করছে সেভেন মিথাইল গোয়ানোসিন ক্যাপ এরপরে চলে এসো তিন নম্বর পয়েন্টে কি চলে এসছে যে পলিয়েটেল ফরমেশন পলিয়েটেল মানে হচ্ছে এম আর এন এজ এম আর এন এর থ্রি প্রাইম এন্ডে তিন তিন নম্বর এন্ডে কি করছে দুশো তোমার দশটা থেকে দুশো পঞ্চাশ খানা টেন টু টু হান্ড্রেড ফিফটি পলি এ টেল মানে অর্থাৎ অ্যাডেনিন রেসিডিউ পলি এ বাইন্ডিং পলিমারেজ পলি অ্যাডেনাইলেট পলিমারেজ বা পলি এ বাইন্ডিং পলিমারেজ পি এ পি এ এই যে পি এ বিপি পলি এ বাইন্ডিং পলিমারেজ এনজাইমের দ্বারা যুক্ত হচ্ছে এখানে আরও অনেকগুলো ফ্যাক্টার যুক্ত থাকে যারা এই পলি এ টেল ফরমেশনের সাহায্য করছেন কি কি দেখো ক্লিভেজ অফ পলি অ্যাডেনাইলেশন স্পেসিফিক ফ্যাক্টর সিপিএসএফ ক্লিভেজ অফ পলি অ্যাডেনাইলেশন স্পেসিফিক ফ্যাক্টর রি
এই যে এম আর এটা তৈরি হচ্ছে আমার এই যে এম আরটা রয়েছে এই এম আর এর কোন জায়গাটাতে তোমার অ্যাডেনাইন যুক্ত হবে সে সিগন্যালটাকে রেকগনাইজ করছে কে রেকগনাইজ করছে ক্লিভেজ অ্যান্ড পলি অ্যাডেনাইলেশন স্পেসিফিক ফ্যাক্টর অর্থাৎ সিপি এস এফ ক্লিভেজ স্টিমুলেটিং ফ্যাক্টর রিকোয়ার্ড ফর এম আর এন এ পডনাইল ফলে এম আর এন এ পলি অ্যাডেনাইলেশন প্রসেসটাকে স্টিমুলেট করার জন্য তোমার সি এস টি এফ ফ্যাক্টরটা লাগছে আবার সি এফ আর এটা কি আর এন এ বাইন্ডিং প্রোটিন অর্থাৎ এই যে আর এনের সঙ্গে যে প্রোটিনগুলো বাইন্ড হবে সেটাতে সাহায্য করছে তোমার সি এফ আই তারপর হচ্ছে কি পলি এ পলিমারেজ বা পলি এ বাইন্ডিং পলিমারেজ মানে এনজাইমটা যুক্ত হচ্ছে যে তোমার এখানে দশ থেকে দুশোটা বা দুশো পঞ্চাশটা অ্যাডেনিন গ্রুপ যুক্ত করছে কারণ কোথায় এই এই যে প্রাইম এন্ডে তাহলে এখানে কী কী লাগলো একটা সিপি এস এফ লাগলো একটা আর এন এ পলিমারেজ টু লাগলো এখানে পলি এ বাইন্ডিং পলিমারেজ আর এন এ পলিমারেজ টু তারপর হচ্ছে সিপি এস এফ লাগলো সিটিডি সিডি হচ্ছে পলি এ পলিমারেজ এনজাইমের সাইট্রোসিন টার্মিনাল ডোমেন ওকে এর কানসেপ ফাংশন কি টু প্রোমোট এম আর এন স্টেবল তাহলে এম আরটাকে স্টেবল করার জন্য স্থায়ী করার জন্য তাদের কোনো এনজাইমের দ্বারা ভেঙে না নষ্ট না হয়েছে সাহায্য করছে প্রোমোট রিক্রুটমেন্ট অফ রাইবোজম অর্থাৎ যখন তোমার ট্রান্সলেশন প্রসেস স্টার্ট হবে যখন রাইবোজম এখানে যুক্ত হবে সে যুক্ত হওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট সিকোয়েন্সের দরকার সেটাকে বলা হচ্ছে তোমার এ সাইড সাইনাজিস্টিক সাইমুলেশন অফ ক্যাপ ক্যাপ অর্থাৎ ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভিটি প্রোটিনকে যুক্ত করে সাহায্য করছে এনহ্যান্স ট্রান্সলেশন প্রসেসকে তোমার বাড়িয়ে দিচ্ছে তার তিনটে মডিফিকেশন হয়ে গেল একটা হচ্ছে কি ফাইভ প্রাইম ক্যাপ রিজন ফরমেশন থ্রি প্রাইম পলিটাল ফরমেশন আর হচ্ছে স্প্রাইসিং অর্থাৎ ইন্টারকে রিমুভ এবার তোমার পুরো এ মায়াটা রেডি হয়ে গেল সাইটোপ্লাজমে গিয়ে এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম উপস্থিত রাইবোজমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তোমার প্রোটিন সংশ্লেষ করবে ক্লিয়ার এবার আমরা শুরু করব ট্রান্সলেশন একবারে স্টার্ট প্রসেস অর্থাৎ ট্রান্সলেশন প্রসেসটা এবার শুরু হবে তো ট্রান্সলেশন শুরু হওয়ার আগে আরেকটা স্টেপ রয়েছে সেটা হচ্ছে কি অ্যাক্টিভেশন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড অর্থাৎ টিআরএনএগুলো যে রয়েছে চার্জিং অফ বা অ্যাক্টিভেশন অফ অ্যামাইনো অ্যাসাইড টিআরএনএ বা চার্জিং অফ টিআরএনএ অর্থাৎ যে টিআরএনএগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোকে বহন করে নিয়ে যাবে তার জন্য প্রত্যেকটা টিআরএনএকে চার্জ হতে হবে কীভাবে চার্জ হতে হবে দেখো বা অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোকে টিআরএনএর সঙ্গে যুক্ত হতে হবে তবে টিআরএনএ অ্যাক্টিভেট হবে বলছে এখানে এটা দুটো স্টেপের মাধ্যমে হয় প্রথমে অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ সে যে এনজাইমটার নাম হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ সিনথেটেজ আর ক্লাস অফ এনজাইম দ্যাট ক্যাটালাইজ দ্য কাপলিং প্রসেস এই যে পদ্ধতিটা অর্থাৎ অ্যাক্টিভেশন অফ টিআরএনএ অর চার্জিং অফ টিআরএনএ প্রসেসটাকে করার থেকে অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ সিনথেটেজ এনজাইম তার এখানে কী হচ্ছে দেখ প্রথমে এখানে যে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা রয়েছে যে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা টিআরএনএর সঙ্গে যুক্ত হবে সে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা প্রথমে এটিপির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে এটিপি যেহেতু এনার্জি সোর্স তো এটিপি কী করছে এখানে অ্যামাইনো অ্যাসাইল এএমপি ফরমেশন করছে অর্থাৎ এটিপির কি ফাইভ প্রাইম এন্ডে অর্থাৎ রায়পুর এটা ওয়ান নম্বর টু নম্বর থ্রি নম্বর ফোর নম্বর অ্যান্ড ফাইভ নম্বর তো ফাইভ প্রাইম এন্ডে যে ফসফেট যুক্ত থাকে ফসফেট যুক্ত থাকছে সে ফসফেটের গ্রুপের সঙ্গে তোমার এই অ্যামাইনো অ্যাসিডটা যুক্ত হচ্ছে যুক্ত হওয়ার ফলে কী হচ্ছে এটিপি থেকে একটা ফসফেট বেরিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এই ফসফেট রিপ্লেস হয়ে গিয়ে অ্যামাইনো যুক্ত হচ্ছে বলে কী হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসাইল এএমপি অর্থাৎ অ্যাডনোসিন মনোফসফেট তৈরি করছে এবার এখানে যে অ্যামাইনোস এএমপিটা রয়েছে অর্থাৎ অ্যামাইনোস মনোফসফেট রয়েছে এই যে এইটুকু জায়গা অর্থাৎ বলতে গেলে এই যে এই যে প্রু প্রসেসটা এইটুকু জায়গায় যুক্ত রয়েছে এখানে এই জায়গাটা শুধু রিপ্লেস হবে কার দ্বারা টিআরএনএ দ্বারা রিপ্লেস বাই টিআরএনএ এবার কী করছে সে অ্যামাইনো অ্যাসাইল এএমপি আবার টিআরএনএর উপস্থিতে অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ সিনথেটেজ এনজাইম এর দ্বারা কী হচ্ছে এই 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 জায়গাটুকু সঙ্গে রিপ্লেস হয়ে গেল টিআরএনএ যুক্ত টিআরএন যুক্ত হচ্ছে টিআরএনএ কী রয়েছে টিআরএনএ আমরা দেখতে পাচ্ছি জানি যে এর একটা ডি লুপ রয়েছে একটা অ্যান্টিকটন রূপ রয়েছে একটা ভ্যারিয়েবল রূপ রয়েছে একটা তোমার টি সাই রূপ রয়েছে একটা হচ্ছে এ সি সি এর থ্রি প্রাইম হাইড্রক্সিল গ্রুপ রয়েছে এবং ফাইভ প্রাইম রয়েছে এই থ্রি প্রাইম হাইড্রক্সিল গ্রুপের সঙ্গে কী হচ্ছে যুক্ত হচ্ছে এই অ্যামাইনো অ্যাসিড যার ফলে তৈরি হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসাইল টিআরএনএ তাহলে একবার হচ্ছে কি অ্যামাইনো অ্যাসিডটা মানে এটি এটিপির সঙ্গে অ্যাডনোসিন ট্রাইফসফেটের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে যার ফলে তৈরি হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসাইল এএমপি তারপর অ্যামাইনো অ্যাসাইল এএমপি তখন আবার কী করছে এর অ্যাডনোসিন মনোফসফেটটা তোমার রিপ্লে
of tRNA এবং এই অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এই tRNA এই ক্লোভার লিক মডেল অফ tRNA কে বলা হয় অ্যাডাপ্টার tRNA tRNA অ্যাডাপ্টার tRNA বলা হয় থাকে এরপরে চলে আসে বা ট্রান্সলেশন ইন প্রসেস ট্রান্সলেশন পর্যন্ত তিনটা পদ্ধতি একটা ইনিশিয়েশন ইলংগেশন এবং টার্মিনেশন প্রসেস তাহলে ইনিশিয়েশন ইনিশিয়েশন দেখতে হবে আমাদের কি যে ট্রান্সলেশন কোথায় শুরু হচ্ছে তাহলে এটা যদি আমার এমআরএনএ হয় ধরে নাও এটা আমার এটা আমার এমআরএনএ এমআরএনএ এবার এমআরএনএ একটা নির্দিষ্ট সিকোয়েন্স রয়েছে কি এক হচ্ছে ফাইভ প্রাইম ফাইভ প্রাইম ক্যাপ রিজিন আর একটা থ্রি প্রাইম পলিএটেল থ্রি প্রাইম পলিএটেল আর এখানে ইন্ট্রনগুলো বাদ হয়েছে এবার তাহলে কি হচ্ছে ফাইভ প্রাইম রিজেনের দিকে ফাইভ প্রাইম ক্যাপ রিজেনের দিকে সাইন ডালগার্নো বলে একটা সিকোয়েন্স রয়েছে এই যেটা বলে সাইন এস ডি সাইড অর সাইন ডালগার্নো সিকোয়েন্স এখানে দেখ কী কী রয়েছে এ জি জি এ জি জি এখানে কী সিকোয়েন্স রয়েছে তাহলে এ জি জি এ জি জি তাহলে এই যে পার্টিকুলার সিকোয়েন্সটা কোথায় আছে এটা এমআরএনের ফাইভ প্রাইম ক্যাপ রিজেনের দিকে রয়েছে এটাকে রেকগনাইজ কে করবে রেকগনাইজ করবে থার্টি এস রাইবোজমাল সাব ইউনিট এবং এই সাইন ডালগার্নো সিকোয়েন্সের পরেই তোমার থাকবে কি দেখো এখানে সাইন ডালগার্নো সিকোয়েন্স যেখানে আর যেখানে এই রাইবোজম থার্টি এস সাব সাব যুক্ত হবে এবং ট্রান্সক্রিপশান স্টার্ট হবে কোথায় তার ঠিক কিছুটা পরে এইচি বলে যে স্টার্ট কোডনটা থাকবে এমআরএনের উপরে সেই স্টার্ট কোডন যেটা আমার মিথ্যনিন দ্বারা প্রেজেন্ট হয় সেই মিথোনিন থেকে শুরু হবে তোমার ট্রান্সলেশন তাহলে এখানে দেখো কি বলছে দ্য ফার্স্ট কোডন ট্রান্সলেটেড ইন অল এমআরএনএ ইজ দ্য স্টার্ট কোডন অর ইনিশিয়েশন কোডন এইউজি তাহলে সমস্ত জীবের ক্ষেত্রে যে ট্রান্সলেশন পদ্ধতি হয় সেটা স্টার্ট হয় কোথায় এইউজি থেকে অর্থাৎ ট্রান্সলেশন স্টার্ট কোডন থেকে টু ডিফারেন্ট টিআরএনএ আর ইউজড ফর ইউজ দ্য টু টাইপস অফ এইউজি কোডেন তাহলে এখানে এইউজি কোডেন টু দু রকমের এইউজি কোডন থাকে একটা হচ্ছে কি ফর্মাল এইউজি হচ্ছে দু রকমের হয় একটা ফর্মালাইটেড ফর্মালাইটেড মিথিও নাইন এফমেড টিআরএনএ আর একটা হচ্ছে তোমার হয় কি নর্মাল মিথিও নাইন টিআরএনএ তো মনে রাখবে যেখানে ফর্মালাইটেড মিথিও নাইন টিআরএনএ রয়েছে এই ফর্মালাইটেড সেটা হচ্ছে তোমার প্রো ক্যারিওটিকের ক্ষেত্রে আর যখন তোমার প্রো ক্যারিওটিক ক্ষেত্রে আর যখন এইউজি মিথিও নাইন টিআরএনএ হয় তখন সেটা হচ্ছে ইউ ক্যারিওটিকের ক্ষেত্রে হ্যালো তারপরে বলছে কি দেখো ইন প্রো ক্যারিওটস এ শর্ট সিকুয়েন্স ইন দ্য প্রেজেন্স এ জি জি অ্যান্ড এ জি জি ইউ কল সাইন ডালগার্নো সিকুয়েন্স বা এস ডি সিকুয়েন্স লাইজ ফাইভ প্রাইম টু দ্য এইউজি ইনিশিয়েশন কোডন অ্যান্ড ইজ কমপ্লিমেন্টেড টু পার্ট অফ সিক্সটিন এস রাইবো যেমন আর তাহলে বলছে যে এই এইউজি ইনিশিয়েশন কোডন এর ফাইভ প্রাইম এন্ডেকের এস ডি সিকুয়েন্স রয়েছে সাইন ডালগার্নো সিকুয়েন্স এই সিকুয়েন্সটা কার সঙ্গে যুগে ওই মানে সামঞ্জস্য রয়েছে যে থার্টি এস রাইবো জমাল সাবমিট রয়েছে থার্টি এস রাইবো জমাল সাবমিটের কি সিক্সটিন এস রাইবো জমাল আর এন এ যে রয়েছে এই আর এন এর সঙ্গে সিকুয়েন্স এই এডিজি এডিজি সিকুয়েন্সটা সামঞ্জস্য রয়েছে অর্থাৎ কমপ্লিমেন্টারি সিকুয়েন্স হিসেবে কাজ করছেন বলে কি হচ্ছে এটা ব্যবহার হয় therefore is the it is this is the binding site for 30 s ribon er complementary sequence er poripurok nitrogen base kore thakche ekhane thakche bole eke bola hocche tomar ki eke ei jinish ta ke amra bolchi ki mane 30 s ribon er binding site initiation of protein synthesis required different initiation factor if1 if2 if3 etc tale amader ki holo bone rakhte hobe mrna er upor mrna er upore ফাইভ এমআরএন উপরে এ জি জি এ জি জি বলে একটা সিকুয়েন্স রয়েছে যাকে বলছি আমার সাইন ডাল করানোর সিকুয়েন্স এটা ইনিশিয়েশন ছাড়া তো ইনিশিয়েশন কোডন বলতে এইউজি ওর ফাইভ প্রাইম এন্ডের দিকে থাকছে এবার এই ইনিশিয়েশন কোডন থেকে ফাইভ প্রাইম এন্ডে থাকার ফলে কি হচ্ছে এবং এর সিকুয়েন্স যেটা রয়েছে সেটা কমপ্লিমেন্টারি টু দ্য সিক্সটিন এস রাইব জমাল সাব ইউনিট অফ থার্টি মানে অফ অফ থার্টি এস রাইব জমাল সাব ইউনিট যার ফলে সে সাইন ডাল করানোর সিকুয়েন্স যুক্ত হচ্ছে তারপর গিয়ে ইনসিডেন্ট সাইডটা খুঁজছে এবার এখানে দু রকমের মিথিন ইনি স্টার্ট করেন ব্যবহার করা হয় একটা হচ্ছে ফরমাটেড মিথিন টিআরএনএ একটা হচ্ছে তোমার নর্মাল মিথোনাইন টিআরএনএ তো ফরমাটেড মিথোনাইন টিআরএন হচ্ছে তোমার প্রোকায়োটিক কোষের ক্ষেত্রে আর মিথোনাইন টিআরএন ইউকায়োটিক কোষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবার দেখো যে ট্রান্সলেশন 
যে প্রসেস পদ্ধতি শুরু হবে শুরু হবে তার যে ইনিশিয়েশন প্রসেস যে পরীক্ষা আছে খুব যে প্রারম্ভিক দশাটি বর্ণনা করো তখন সেখানে সেক্ষেত্রে আমাকে এই দশাটা উল্লেখ করতে কীভাবে দেখো কী কী ঘটনা ঘটছে প্রথম কাজ হচ্ছে ইনিশিয়েশন সাইট হওয়ার জন্য কি কি লাগবে আমার থার্টি এস রাইবোজমাল সাব ইউনিট লাগবে লাগবে কি একটা এম আর এনে লাগবে এবং লাগবে কি এখানে ইনিশিয়েটার টি আর এনে অর্থাৎ চার্জ টি আর এনে লাগবে তাহলে দেখো আমি কি বললাম এখানে লক্ষ্য করো যে এখানে যে সিকোয়েন্সটা রয়েছে থার্টি এস রাইবোজমাল সাব ইউনিট যে সিকোয়েন্স যুক্ত হচ্ছে সেখানে কি রয়েছে সাইন ডাল গার্নো সিকোয়েন্স রয়েছে সাইন ডাল গার্নো সিকোয়েন্স এবং তার পাশে রয়েছে আবার স্টার্ট কোটন এ ইউজি এই দেখো এই জায়গাটাতে স্টার্ট কোটন রয়েছে অর্থাৎ এই জায়গাটাতে রয়েছে স্টার্ট কোটনটা স্টার্টার কো স্টার্ট কোটন রয়েছে এবার কি হচ্ছে দেখো ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর ওয়ান এবং ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর টু এই দুটোর কাজ ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর ওয়ান এবং ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর থ্রি এই দুটোর কাজ হচ্ছে তোমার ফাইভ প্রাইম ক্যাপ রিজিনের দিকে যে সাইন ডায়াগনোস সিকোয়েন্স রয়েছে সেখানে থার্টি এস রাইবোজমাল সাবমিটটাকে নিয়ে গিয়ে যুক্ত করা এটা হচ্ছে কার ইনিশিয়েশন ওয়ান আর থ্রি এর কাজ আবার ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর টু এর কাজ হচ্ছে ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর টু হচ্ছে যে জিটিবি হাইড্রোলাইসিস করবে যেটা কাজ হচ্ছে যে একটা মিথিওনাইন টিআরএন কে অর্থাৎ একটা এফমেড টিআরএন কে তোমার সেই ইনিশিয়েশন সাইডের সঙ্গে যুক্ত করবে কারণ হচ্ছে এফমেড টিআরএন কে রয়েছে এর হচ্ছে কি ইউ এর অ্যান্টিকোড রয়েছে থাকবে ইউ এ সি তবে তো এখানে এ ইউজির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে ইউ এ সি থাকবে বলে এটা এ ইউজির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তাহলে প্রথমে থার্টি এস রাইব যেমন সাব ইউনিটটা যুক্ত হলো কার দ্বারা ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর ওয়ান আর ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর থ্রি এর দ্বারা হলো এবার ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর থ্রি যখন রিলিজ হয়ে গেল ইনিশিয়েশন ফ্যাক্টর টু কী করলো জিটিবি হাইড্রোলাইসিস করার ফলে একটা ফরমোনাইটেড মিথোনাইন টি আর এন কে এই ইনিশিয়েশন সাইডের সঙ্গে যুক্ত করলো ক্লিয়ার এবার দেখো এরপর কি হচ্ছে জিটিবি হাইড্রোলাইস করা তো একটা একটা এনার্জি খরচ করার পরে এই ফিফটি এস রাইফ জমল সাব ইউনিট এবার থার্টি এস রাইফ জমল সাব ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল এবং যুক্ত হলো এই থার্টি ফিফটি এস রাইফ জমল সাব ইউনিটের মধ্যে কী কী রয়েছে একটা ই সাইড বা এক্সিট সাইট রয়েছে একটা পি সাইড অর্থাৎ পেপটাইডিল সাইট রয়েছে একটা এ সাইড অর্থাৎ অ্যামাইনো সাইট রয়েছে তাহলে এ সাইড মানে হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসাইড বাইন্ডিং সাইট পি সাইড মানে হচ্ছে পেপটাইডিল সাইট আর ই সাইড মানে হচ্ছে এক্সিট সাইট এক্সিট সাইট এক্সিট সাইট রয়েছে তাহলে এখানে কী কী ধরো এখানে তাহলে কী একটা এম আর লাগলো চার চেয়ার এনে লাগলো একটা ফিফটি সাইভ সাবমিট রয়েছে থার্টি সাইভ জমল সাবমিট রয়েছে এই তিনটে জিনিস এই চারটে জিনিসকে একসঙ্গে বলছি আমরা ইনিশিয়েশন কমপ্লেক্স ট্রান্সলেশন ইনিশিয়েশন কমপ্লেক্স তাহলে ট্রান্সলেশন ইনিশিয়েশন কমপ্লেক্স কাকে বলা হয় যেখানে একটা এ ম্যাসেঞ্জার আর এনে একটা থার্টি সাইভ জমল সাবমিট ফিফটি সাইভ জমল সাবমিট একটা চার্জ টি আর এনে মলিকুল নিয়ে গঠিত কমপ্লেক্স মলিকুলকে আমরা বলছি তোমার ইনিশিয়েশন সাইড এখানে পড়ে দেখা একবার বলছে ইনিশিয়াল বিগ ইনিশিয়েশন বিগিনস উইথ দ্য বাইন্ডিং অফ আইফ ওয়ান অ্যান্ড আইফ থ্রি টু দ্য স্মল রাইফ জমল হয় তাহলে এখানে কী হচ্ছে এর সঙ্গে যুক্ত আইফ থ্রি যুক্ত হলো আর আইফ ওয়ান যুক্ত হলো দেয়ার রোল ইজ টু স্টপ দ্য থার্টি এস সাবমিট বাইন্ডিং টু দ্য ফিফটি এস তার আইফ ওয়ান এবং আইফ থ্রির কাজ হচ্ছে এক ফাইভ প্রাইম থেকে ক্যাপ্রিজনকে খুঁজে বের করা আর দ্বিতীয় হচ্ছে এই ফিফটি এস রাইফ জমল সাবমিটকে থার্টির সঙ্গে যুক্ত বাহা দেওয়া দ্য স্মল সাবমিট দেন বাইন্ডস টু দ্য এম আর এন এ ভাই সাইন ডাল গার্নো সিকোয়েন্স অ্যান্ড মুভস থ্রি প্রাইম অ্যালং দ্য এম আর এন আনটিল ইট লোকেট দ্য এউজি তাহলে কী হলো প্রথমে এম আর এন প্রথমে যে সঙ্গে রাইবোজমাল আর এন এটা রয়েছে থার্টি এস রাইবোজ সাবমিট প্রথমে সাইন ডাল গার্নো সিকোয়েন্সের সঙ্গে যুক্ত হলো যুক্ত হওয়ার পর সে খুঁজে বেড়ালো কাকে এই যে স্টার্ট করেন এই এইউজিকে খুঁজে বেড়ালো তারপর ওর সঙ্গে যখন বাইন্ড হলো তখন এসে এখানে অ্যান্টি কটন রিজেন এগুলো হচ্ছে কটন রিজেন আর টি আর এনেতে রয়েছে অ্যান্টি কটন রিজেন তার প্রথম অ্যামন অ্যাসিডটা এখানে যুক্ত হলো স্টার্ট কটনে দ্য ইনিশিয়েটার টি আর এনে চার্জ উইথ এন ফরমাইল মিথিওনাইন অ্যান্ড ইন এ কমপ্লেক্স উইথ আই এফ টু তাহলে এবার যে এই টি আর এনে টি আর এনটা কার সঙ্গে আসলো টি আর এনটা আসলো তোমার আই এফ থ্রি এর সঙ্গে আই এফ টু এর সঙ্গে এটা আসলো কার সঙ্গে আই এফ টু যেটা জিডিবি থেকে জিডিবি থেকে জিটিবি থেকে জিডিবি থেকে জিডিবি ফরমেশন করছে তারপর কী হচ্ছে আইএফ থ্রি দেখো রিলিজ হয়ে গেল দ্য কমপ্লেক্স অফ এম আর এন এ কমপ্লেক্স এম আর এন এ ফরমেট মিথ্যু নাইন টি আর এন এ মিথ্যু নাইন আইএফ ওয়ান আইএফ টু অ্যান্ড দেন অ্যান্ড দ্য থার্টি এস রাইফ জমল সা
থার্টিস ইনিশিয়েশন কমপ্লেক্স তারপর যখন ফিফটি সার যখন সাবমিট এসে মিশল তখন সেটা হয়ে গেল কমপ্লিট ইনিশিয়েশন কমপ্লেক্স এরপর চলে এসো তো ইনিশিয়েশন হওয়ার পরে এবার যে নেক্সট প্রসেস হচ্ছে ইলংগেশন অর্থাৎ এবার তোমার রাইবোজমটা কি করবে এমআরএনের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে একটা করে কোটন এগিয়ে যাবে একটা করে কোটন মানে তিনটে নাইট্রোজেন বেস একটা করে কোট করে ও এগিয়ে যেতে থাকবে তো কী হবে দেখো অ্যাট দ্য স্টার্ট অফ ফার্স্ট রাউন্ড অফ ইলংগেশন দ্য ইনিশিয়েশন কোটন ইজ পজিশন ইন দ্য পি সাইড তাহলে আমরা কি দেখলাম যে একটা এমআরএনএ একটা একটা এমআরএন এই থার্টি এস রাইবোজমাল সাব ইউনিট একটা থার্টি এস রাইবোজমাল সাব ইউনিট এবং ওর সঙ্গে যে ফিফটি এস রাইবোজমাল সাব ইউনিট মিশছে সেখানে তিনটে সাইট রয়েছে একটা হচ্ছে পি ই সাইড বা এক্সিট সাইড যেখান থেকে এম এনএসগুলো বেরিয়ে যাবে টি আর এনগুলো বেরিয়ে যাবে একটা হচ্ছে এ সাইড যেখানে পেপটাইড বন্ডটা তৈরি হবে আর একটা হচ্ছে এ সাইড সরি পি সাইড পি সাইড এবং একটা এ সাইড এ সাইড মানে হচ্ছে এখানে তোমার নতুন নতুন এম এন এসে যুক্ত হবে তো ফার্স্ট দেখো দ্য নেক্সট কোডন তার প্রথমে দেখো প্রথমে কাজ কি সে ইনিশিয়েশন কী পেলাম আমরা থার্টি এস রাইব জমল সাবমিটটা ইনিশিয়েশন কোডনকে রেকগনাইজ করলো এবং সেখানে যুক্ত হলো তাহলে এই দেখো এখন পি সাইডটা কি পি সাইডটাতে তোমার ইনিশিয়েশন কোডনটা অ্যান্টিকোডন কি ইউএসি যেটা এবার স্টার্ট কোডন হচ্ছে কি এ ইউজি এর সঙ্গে যুক্ত থাকছে ইলংগেশন অফ দ্য পলিপেপটাইড চেন অকার ইন থ্রি স্টেপস প্রথমে এমন এস এল টিআর বাইন্ডিং পেপটাইড বন ফর্মেশন অ্যান্ড ট্রান্সলোকেশন তারপর হচ্ছে কি দেখো বলছে দ্য করেসপন্ডিং অ্যামোনাসাইল টি আর এন এ ফর দ্য সেকেন্ড কোডন বাইন টু দ্য এ সাইড এবার পি সাইডে আমার ইনিশিয়েশন কোডন রয়েছে এ সাইডে এসে তোমার যুক্ত হলো কি নতুন এরপর নতুন যে অ্যামোনাসাইল ওটা কার উপর নির্ভর করে এই যে ইউ সি সি এমআরএনটাতে যে কোডটা রয়েছে ইউ সি সি সেই কোডের উপর ভিত্তি করে টি আর এন আসলো কি এ জি জি হিসেবে একটা টি আর এন আসলো যেটা সেরিন বলছি আমরা ক্লিয়ার ওটা এ সাইডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল বাইন্ডিং অফ দ্য অ্যামানাসাইল টি আর এ রিকোয়ার ইলংগেশন ফ্যাক্টর ই এফ টি ইউ জি টিভি এবার ধরে নাও এই জিনিসটা এবার মুভ করবে এটা হচ্ছে আগের দিকে মুভ যখন করবে মুভ করার সময় কি লাগবে এনার্জি খরচ করতে হবে অর্থাৎ জি টিভি লাগবে এবং ওটা জি টিভিটা কে নিয়ে আসবে ইলংগেশন ফ্যাক্টর টি ইউ ইলংগেশন ফ্যাক্টর টি ইউ সে জি টিভিটাকে হাইড্রোলাইজ করে জি টিভি কনভার্ট হবে তবে সেটা তোমার মুভ হবে তারপর তাহলে কী হলো দেখো এবার ফার্স্ট স্টেপে কী হলো পি সাইটে এসে মিথিওনাইন যুক্ত হলো এবং এ সাইটে এসে সেরিন যুক্ত হলো সেকেন্ড পজিশনে কী হচ্ছে পি সাইট থেকে মিথিওনাইনটা গিয়ে তোমার সেরিনের সঙ্গে যুক্ত হলো পেপটাইডেল সিনথেটেজ বলে একটা এনজাইম পেপটাইডেল সিনথেটেজ যে পেপটাইডেল ট্রান্সফার পেপটাইল ট্রান্সফারেজ বলে একটা এনজাইম রয়েছে যেটা তোমার কী করছে এই দুটো অ্যামাইন অ্যাসিডের মধ্যে তোমার পেপটাইড বন্ড ফরমেশন করছে তার প্রথম যে পেপটাইড বন্ডটা ফরমেশন হচ্ছে কোথায় হলো ওটা ওটা এ সাইটে হলো প্রথম এর কোয়েশ্চেন কি কোয়েশ্চেন আছে যে প্রথম পেপটাইড বন্ডটা কোথায় হয় ওটা এ সাইটে হয় এরপরে কি হলো এম আর এটা এবার মুভ করলো মুভ করলো কার দ্বারা ইলংগেশন ফ্যাক্টরের দ্বারা ইলংগেশন ফ্যাক্টর জি বলে এটা ফ্যাক্টর যার মাধ্যমে কি এই এম আর যখন মুভ করলো একটা তখন দেখো যখন মুভ করার ফলে এই যে পি সাইটে যে ইনিশিয়েশন করোনা ছিল সে চলে আসলো ই সাইটে দ্য পিটা ইস এই সাইড আসলো আর এ যেটা সাইডে ছিল সেটা আবার পি সাইডে চলে আসলো এবং কি হলো ই সাইডেরটা আবার কি হলো মুভ করে চলে গেল অর্থাৎ এ সাইডেরটা তোমার ই সাইডেরটা হচ্ছে কি এক্সিট হয়ে গেল অর্থাৎ বেরিয়ে চলে গেছে ই সাইডেরটা এক্সিট হয়ে বেরিয়ে চলে গেল তাহলে কি ই সাইডটা আবার এক ফাঁকা হয়ে গেল এবং তোমার কি হলো যখন ই সাইডটা বেরিয়ে গেল তখন পি সাইডে মানে এ সাইডে যে পেপটাইড বন্ড ফরমেশন হয়েছিল সে অ্যামান অ্যাসিডটা চলে আসলো কোথায় পি সাইডে চলে আসলো তাহলে এ সাইড ফাঁকা ই সাইডও ফাঁকা এরপর আবার কি হলো তোমার এ সাইডে এসে নতুন একটা এমন অ্যাসিড যুক্ত হলো এরপর যুক্ত হওয়ার পরে আবার তোমার পেপটাইড বন্ডটা কোথায় ফরমেশন হচ্ছে এই যে পেপটাইড বন্ডটা পেপটাইড ট্রান্সফারের মাধ্যমে এ সাইডে লাইসেন্সের সঙ্গে যুক্ত হলো লাইসেন্স নতুন একটা বন্ড ফরমেশন করলো এবং সেই পি সাইড উপস্থিত টিআরএনটা ই সাইডে আসলো ই সাইড দিয়ে বেরিয়ে গেলো তাহলে কী হচ্ছে এ সাইড দিয়ে নতুন নতুন এমন অ্যাসিড আসছে এসে পেপটাইড বন্ড ফরমেশন করছে বি সাইডের সঙ্গে আর তোমার ই সাইড দিস ই সাইড দিস সব বেরিয়ে যাচ্ছে এইভাবে তোমার ইলংগেশন ফ্যাক্টর তো এখানে কি হয় দেখো প্রথমে যে ফলোইং বাইন্ডিং অফ জি টিভি অর্থাৎ দেখো এখানে ইলে তাহলে এই যে মুভমেন্ট করছে অর্থাৎ এমআরএটা যে রাইবোজম রাইবোজম উপর দিয়ে এমআরএন উপর দিয়ে যে রাইবোজমটা মুভ করছে যাচ্ছে তার জন্য কী দরকার হচ্ছে ইলংগেশন ফ্যাক্টর টি ইউ এবং জি টিপি এর দরকার হচ্ছে এই জি টিপিটা কী করছে তোমার
এই জিডিপিটা হাইড্রোলাইসিস হওয়ার ফলে তোমার যে এনার্জি তৈরি করছে সেই এনার্জিটা তোমার কি হচ্ছে এনার্জিটা তোমার কাজে রাশি কোথায় এই রায়বোজমকে মুভ করার জন্য অর্থাৎ রায়বোজমকে একটা সাইড থেকে তিনটে নাইট্রোজেন বেস অর্থাৎ একটা কোডন প্রত্যেকটা একটা করে কোডন করে সামনের দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য ফাইভ প্রাইম থেকে থ্রি প্রাইমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ফাইভ প্রাইম থেকে থ্রি প্রাইমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য এনার্জি দরকার সেটা কী করছে ইউব টিউ বলে কয়লংশন ফ্যাক্টর টিউ রয়েছে সেই টিউ কী করছে এনার্জিটা খরচ করছে আবার ইএফটিএস কমপ্লেক্সের মাধ্যমে এই জিডিপিটা আবার রিপ্লেস হয়ে গিয়ে ইউব টিউতে কনভার্ট হচ্ছে আবার তাকে দিয়ে দিচ্ছে হ্যালো তারও বলছে কি দ্য সেকেন্ড স্টেপ পেপটাইড বন্ড ফরমেশন দ্য পেপটাইডিয়াল ট্রান্সফার এনজাইম ইন দ্য কার দ্য কার্বক্সিল এন্ড অফ দ্য অ্যামোনাসিড বাউন্ড টু দ্য টিআরএনএ ইন দ্য পি সাইট ইজ আনকমপ্লিট ফর্ম তাহলে কী হচ্ছে থার্ড সেকেন্ড স্টেপে কী হলো যে এই পেপটাইড বন্ডগুলো ফরমেশন করলো কার দ্বারা পেপটাইডিয়াল ট্রান্সফারেজের মাধ্যমে আশা করি তোমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো এরপর হচ্ছে কি দেখো এই স্টেপে আবার কি হচ্ছে দেখো এই যে ইলঙ্গেশন ফ্যাক্টর স্টেপ তাহলে কী হলো আমাদের কী কী দেখলাম ইলঙ্গেশন ফ্যাক্টরে যে প্রথমে হবে কি যে প্রথম অ্যামোন অ্যাসিড সেটা পি সাইডে সে যুক্ত হলো এবং এ সাইডে অন্য একটা অ্যামোন অ্যাসিড যুক্ত হলো পি সাইডের অ্যামোন পি সাইডের সঙ্গে অ্যামোন অ্যাসিডটা এ সাইডে গিয়ে পেপটাইডিল ট্রান্সফারেজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা পেপটাইড বন্ড ফরমেশন করলো এরপর এমানেটা যখন একটা কোডন আগে গেল তখন পি সাইটের যে পি সাইটের যে অ্যামোন অ্যাসিডটা ছিল ইলিশিশনে সেটা ছিল আসলে ই সাইটে এটা ছিল আসলে ই সাইটে আর এ সাইডে এটা ছিল সেটা ছিল আসলে পি সাইটে দেখো চলে আসলো বলে এ সাইড আবার এমটি হয়ে গেল আবার নতুন একটা অ্যামোন অ্যাসিড যখন তোমার এখানে সে যুক্ত হলো এ সাইডের সঙ্গে তখন ই সাইডে অ্যামোন অ্যাসিডটা যেহেতু ওর টি আয়না আর কোনো কাজের নেই তাই ওটা বেরিয়ে গেল বেরিয়ে গেল এই যে বেরিয়ে গেল বেরিয়ে গেল বেরিয়ে গেল এবার আবার আবার শেষে ফাঁকা সাইডে আবার একটা নতুন একটা অ্যামোন অ্যাসিড যুক্ত হলো চার চেয়ারের মাধ্যমে বসে যুক্ত হলো এবং পি সাইডটা আর পি সাইডের সঙ্গে পেপটাইড বন্ডটা আবার তার সঙ্গে যুক্ত হলো এবং যুক্ত হওয়ার পর আবার সে নিজে জায়গায় পি সাইড ফিরে আসলো এবং এ সাইড খালি হয়ে গেল এ সাইডে আবার নতুন একটা অ্যামোন অ্যাসিড এসে যুক্ত হলো ই সাইডে বেরিয়ে গেল এই হচ্ছে তোমার এবং এখানে কী কী ফ্যাক্টর লাগলো ইলাঙ্গশন ফ্যাক্টর টিউ যেটা তোমার জিটিপিকে হাইড্রোলাইজ করছে ইলাঙ্গশন ফ্যাক্টর টিএস যে জিটিপিকে জিডিপিকে রিপ্লেস করে জিটিপি নিয়ে আসছে আর একটা হচ্ছে তোমার ইলাঙ্গশন ফ্যাক্টর জি যেটা তোমার হচ্ছে কি সেই আড়াই বছর আর আড়াই বছরটাকে মুভ করতে সাহায্য করছে তারপর হচ্ছে দেখো এবার হচ্ছে টার্মিনেশন তাহলে হচ্ছে ইনিশিয়েশন হয়ে গেল ইলঙ্গেশন হয়ে গেল টার্মিনেশন এবার যখন এইভাবে তোমার রায়বোজমাটা রায়বোজমটা মুভ করতে করতে যখন ফাইভ প্রাইম থেকে থ্রি প্রাইমের দিকে মুভ করতে করতে চলে আসে তখন যদি এমআরএন উপরে তি স্টক করুন সে কি ইউএএ ইউএজি এবং ইউজিএ এই তিনটে কোডনের মধ্যে যদি যে কোনো একটা কোডন চলে আসে তখন সেখানে এসে রিলিজিং ফ্যাক্টরগুলো যুক্ত হয় যেমন ধরে নাও এখানে কি হচ্ছে যে রিলিজিং ফ্যাক্টর ওয়ান এই যে রিলিজিং ফ্যাক্টর ওয়ান ইউ এ এম ইউ এ জিকে ইউ এ এম ইউ এ জি এই দুটাকে রিলিজিং ফ্যাক্টর ওয়ান রেকগনাইজ করতে পারবে আবার রিলিজিং ফ্যাক্টর টু যেটা আছে সেটা কি ইউ এ ইউ ইউ জি কে এবার ইউ এ জি ইউ এ এবং ইউ এ এ আর ইউ জি এ এই দুটোকে রেকগনাইজ করবে রিলিজিং ফ্যাক্টর টু রেকগনাইজ করবে এবং রিলিজিং ফ্যাক্টর যখনই আসবে এখানে তখনই কি হবে যেহেতু স্টক কোডনের কোনো অ্যামোন অ্যাসিডের বার্তা বহন করে না তাই স্টক কোডন যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিলিজিং ফ্যাক্টর আসবে এবং সমস্ত মেশিনারিগুলোকে আলাদা করে দেবে যেমন এখানে দেখো পলিপ্যাপটাইড চেন আলাদা হয়ে গেল টিআরএনএগুলো আলাদা হয়ে গেল এমআরএনএ আলাদা আলাদা হয়ে গেল এবং দুটো রাইবজনের সাব ইউনিটও আলাদা হয়ে গেল তার ইনিশিয়েশন হলো ইলঙ্গেশন হলো এবং টার্মিনেশন হয়ে গেল এবার মধ্যে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ট্রান্সলেশন প্রসেস ট্রান্সলেশন প্রসেসের ফাংশন কি আমরা ট্রান্সলেশন প্রসেসের ফাংশন হচ্ছে এমআরএন এর ডিএনএর মধ্যে যে কোড থাকছে ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া সেটা এমআরএন এটা আসছে এবং এমআরএন এর মাধ্যমে সেটা এমআরএন এমআরএন থেকে ট্রান্সলেশন প্রসেসের মাধ্যমে প্রোটিন আকারে প্রকাশ পাচ্ছে সেই ডিএনএ এর ভাষাটা প্রোটিন আকারে প্রকাশ পাচ্ছে এবং শারীরবর্তীয় অনেক কাজে লাগছে এরপরে চলে আসে আমরা তো এবার হচ্ছে কি অপেরো অপেরো মানে কি যে ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়া যে ট্রান্সক্রিপশন বা ট্রান্সলেশন যে প্রক্রিয়াগুলো হলো যার মাধ্যমে কি হচ্ছে ডিএনএ তে উপস্থিত কোনো জিনের এক্সপ্রেশন ঘটলো অর্থাৎ আমার যেটা বলছি ডিএনএ এর ভাষাটা প্রোটিন আকারে বেরিয়ে আসলো তো ডিএনএ যে ভাষা অর্থাৎ জিন 
যে কোড ছিল সে কোডটা কিভাবে প্রোটিন আকারে বেরিয়ে আসলো সেই প্রসেসটা দেখানোর জন্য কার উপস্থিত হচ্ছে কারা এই প্রসেসটাকে স্টিমুলেট করছে সেটা জানার জন্য আমাদের পড়তে হবে কি অপেরন মডেল বিজ্ঞানী জেকব অ্যান্ড মোনার্ড প্রথম এই অপেরন মডেলটাকে ব্যাখ্যা করেছিল ফ্রান্সিস যে নাইনটিন সিক্সটি ওয়ানে জেকব জেকব অ্যান্ড মোনার্ড এই দুজন মিলে এই প্রথম অপেরন মডেলটা ইউক্যারিটিক ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে সরি ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে ইকোলাইয়ের ক্ষেত্রে তোমার বের করতে পেরেছিল অপেরন সেটা নেগেটিভও হতে পারে এবং পজিটিভও হতে পারে অর্থাৎ জিনের এক্সপ্রেশন নাও হতে পারে আবার এক্সপ্রেশনটা হতেও পারে নেগেটিভ কন্ট্রোল হচ্ছে কি ইনক্লুডস টার্নিং অব দ্য অপেরন অপেরন নেগেটিভ কন্ট্রোল মানে যখন কোনো একটা জিনিসের উপস্থিতিতে তোমার অপেরন মডেলটাই স্পজ হয়ে যাচ্ছে থেমে যাচ্ছে তার নেগেটিভ কন্ট্রোল বলা হচ্ছে আর ইন্ডিসিবল মানে হচ্ছে যখন কোন একটা মলিকুলার উপস্থিতিতে তোমার অপেরনটা চালু হয়ে যাচ্ছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে তোমার ইয়ে ইন্ডিসিবল অপেরন চলো দেখা যাক ভালো করে তো আমাদের দু রকমের অপরান পড়তে হবে একটা হচ্ছে ল্যাক অপরান ট্রিপ্টোফ্যান অপরান ল্যাক অপরান মানে হচ্ছে ল্যাকটোজ অপরান অর্থাৎ ল্যাকটোজের উপস্থিতিতে যখন বিভিন্ন ধরনের জিনগুলোর এক্সপ্রেশন ঘটবে তখন সেটাকে আমরা ল্যাক অপরান বলছি যেমন ধরনের এখানে একটা এটা একটা কে এটা একটা হচ্ছে ডিএনএ এই ডিএনএর উপরে জিন রয়েছে কি কি জিন রয়েছে জেড একটা জিন রয়েছে ওয়াই একটা জিন রয়েছে এ একটা জিন রয়েছে জেড জিনটা মানে হচ্ছে কি কোন এনজাইম থাকছে এটা আমরা জানি ওয়ান জিন ওয়ান এনজাইম হাইপোথিসিস ঠিক তো এখানে বলছে যে জিনটার উপর যে থাকছে বিটা গ্যালাক্টো সাইডেজ ইট এনকোর্স ফর বিটা গ্যালাক্টো সাইডেজ তো বিটা গ্যালাক্টো এনজাইম তাহলে এই জিনটা কী করছে বিটা গ্যালাক্টো জেডটা বিটা গ্যালাক্টো সাইড এনজাইমটার কোডটাকে নিয়ে বেড়াচ্ছে এবার ওয়াই হচ্ছে কি যে দেখো পারমিয়েজ তো পারমিয়েজ যে এনজাইম সে সে এনজাইমের কোডটা ওয়াই বহন করছে এ বহন করছে ট্রান্স অ্যাসিটাইলেজ এই যে এনজাইম সে এনজাইমটার কোড বহন করছে এবার এই তিনটে এনজাইম যে আমাদের ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে তোমার তোমার বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজ বা পারমিয়েজ বা ট্রান্সলোকেজ যে এনজাইমগুলো তৈরি করবে বা প্রোটিনগুলো তৈরি করবে কিভাবে তৈরি করবে সেটা রেগুলেট করার জন্য তিন আরও জিনিস রয়েছে কিছু তোমার রিজিয়ান রয়েছে সেগুলো কি পি ফোর সাধারণত পি পি রিজিয়ান রয়েছে একটা আই রিজিয়ান রয়েছে পি রিজিয়ান মানে হচ্ছে ক্যাপ রিজিয়ান ক্যাপ রিজিয়ান মানে ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভেটার প্রোটিন রিজিয়ান আই রিজিয়ান মানে হচ্ছে এখানে ইনহিবিটার বলা আই রিজিয়ান মানে ইনহিবিটার বা রেগুলেটর এনজাইম বলা এটা বলা ইনহিবিটার ইনহিবিটর বা রেগুলেটর হলো তার তার উদ্দিত হচ্ছে কি এখানে পি পি ফোর হচ্ছে প্রোমোটার প্রোমোটার মানে যে রিজিয়নে তোমার আর এন এ পলিমারেজটা এসে যুক্ত হয় ডিএনএ যে রিজিয়নে আর এন এ পলিমারেজটা যুক্ত হবে তাকে প্রোমোটার রিজিয়ন বলা হয় আর ও ফোর হচ্ছে অপারেটার রিজিয়ন অপারেটার এটাই অপারেট করবে যে ট্রান্সক্রিপশন হবে কি হবে না তাহলে প্রথম থেকে ল্যাক অপারণ মানে ল্যাকটোজ অপারণ এবার ল্যাকটোজ অপারণ মানে কি ল্যাকটোজটাকে মেটাবলাইজ করে মেটাবলিক করবে এবং করার ফলে সেটা কী হবে তোমার জেড ওয়াই এ জিনগুলো এক্সপ্রেশন ঘটবে তো দেখা যাচ্ছে যে যখন ট্রান্সক্রিপশন হয় তখন এই যে আই জিন রয়েছে আই জিনটা ট্রান্সক্রিপশন হবে রিক্স রিপ্রেশার এম আন্ড যখন ল্যাকটোজ আমার অ্যাবসেন্স এই যে বলছে অ্যাবসেন্স অফ ইন্ডিউসার ইন্ডিউসারটাকে ইন্ডিউসারটা হচ্ছে এখানে ল্যাকটোজ ওই জন্য নাম হচ্ছে ল্যাকোপ্রন তো ল্যাকটোজ যখন আমাদের কোষের মধ্যে অনুপস্থিত থাকবে তখন ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ায় ইন্ডিউস মানে ইনহিবিটার জিনটা এ ট্রান্সক্রিপশন ঘটার ফলে এখানে রিপ্রেশার এম আর এ ডিএনএ থেকে রিপ্রেশার এম আর এনএ তৈরি করবে এবং রিপ্রেশার প্রোটিন তৈরি করবে এবার এই রিপ্রেশার প্রোটিনটা কি করবে অপারেটর রিজিয়ানের উপরের সঙ্গে বাইন্ড করে দেবে বাইন্ড যখন করবে তো আর এন এ পলিমারেজ যেটা তোমার প্রোমোটার রিজিয়ানে যুক্ত ছিল আর এন এ পলিমারেজ যেটা প্রোমোটার রিজিয়ান যুক্ত ছিল সেটা আর এদিকে মুভ করতে পারবে না যার ফলে জেড ওয়াই এ এই জিনের ট্রান্সক্রিপশন হবে না ট্রান্সলেশন হবে না তাহলে ল্যাকটোজ যখন থাকলো না অর্থাৎ ল্যাকটোজ যখন অনুপস্থিত থাকলো তখন কি হচ্ছে রিপ্রেশার প্রোটিনটা সক্রিয় হলো এবং সেটা অপারেটার সঙ্গে যুক্ত হলো যুক্ত হওয়ার পরে সেটা জেড ওয়াই এ জিনের ট্রান্সক্রিপশন অফ করে দিল কিন্তু যখন ল্যাক অপারানটা তোমার যখন প্রেজেন্স অফ ইন্ডিউসার ল্যাকটোজ যখন প্রেজেন্ট থাকলো তখন কি ঘটনা ঘটলো তখন দেখা গেল যে এই মানে ইনহিবিটার যে জিনটা রয়েছে বা রিপ্রেশার জিনটা ইনহিবিটার জিনটা যেটা রিপ্রেশার প্রোটিন তৈরি করছে ল্যাকটোজ কি করছে এই ল্যাক ইন্ডিউসার মানে ল্যাকটোজ এই ল্যাকটোজ তোমার ল্যাকটোজ তোমার কি হচ্ছে সেই রিপ্রেশার প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে তো ল্যাকটোজ কী করলো রিপ্রেশার প্রোটিনটাকে নিষ্ক্রিয় করে দিল নিষ্ক্রিয় করার ফলে এই অপারেটর এটার অপারেটর জিনের সঙ্গে যুক্ত হলো না 
এবার যেখানে আর এন এ ফলিমার এখানে যুক্ত ছিল পিরিজেনের সঙ্গে আর এন এ ফলিমার যুক্ত ছিল সেটা যুক্ত ছিল সে আর যুক্ত পারলো না যার ফলে আর এন এ ফলিমার এসটা কী করবো খুব অনায়াসে তোমার সঙ্গে দেখলো ফাইভ প্রাইম টু থ্রি প্রাইম ডাইরেকশানে এগোতে থাকবে এগোতে থাকবে তারপর কি ট্রান্সক্রিপশন হবে এবং ট্রান্সলেশন বুকে তিন থানা এনজাইম তৈরি করবে ও প্রোটিন তৈরি করবে তাহলে কি হচ্ছে হ্যাঁ তো ল্যাক অপর ল্যাক অপর কন্টেন্ট জিনস ইনভলভ ইন মেটাবলিজম তাহলে মেটাবলিজমে যে সমস্ত জিনগুলো আমাদের লাগছে অর্থাৎ এই ধরনের ল্যাকটোজ তুমি খেলে ল্যাকটোজটাকে তোমার ডাইজেস্ট করার জন্য কী লাগবে ল্যাকটোজ ডাইজেস্ট করার জন্য গ্যালাক্টোসাইটিজ এনজাইম লাগবে তারপর তোমার পারমিয়েজ লাগবে ট্রান্সটোকেজ লাগবে তো এনজাইমগুলো কীভাবে তৈরি হবে ডিএনএ তৈরি হবে সেই ডিএনএটা কীভাবে তৈরি হবে সেটাই এখানে অপরের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি দ্য জিন আর এক্সপ্রেস হোয়েন অন ল্যাকটোজ ইজ প্রেজেন্ট তা যখন ল্যাকটোজ একমাত্র প্রেজেন্ট থাকবে তখন সেটাকে ক্যাটাবোলাইড করার জন্য তাকে ভাঙার জন্য তোমার কী লাগবে তোমার এই এনজাইমগুলো তৈরি হবে দ্য অপেন ইজ টার্ন অন আর অফ ইন রেসপন্স টু দ্য গ্লুকোজ অর ল্যাকটোজ লেভেল এবার একটা পয়েন্ট আসছে এখানে যে যখন বললাম কি ল্যাকটোজ যখন থাকবে না তখন কী করবে ট্রান্সক্রিপশনটা অফ থাকবে বা হয়তো যখন একটা সর একটা একটা কালচার মিডিয়ামে তুমি ধরনের একটা ব্যাকটেরিয়া কালচার করছো এবার এই কালচার মিডিয়ামে দেখা গেল কী রয়েছে ল্যাকটোজ রয়েছে এবং গ্লুকোজ রয়েছে ল্যাকটোজ ল্যাকটোজ এখানে ল্যাকটোজও আছে আর গ্লুকোজও আছে তো গ্লুকোজ ইজ মোর সিম্পল দ্যান ল্যাকটোজ তাই কি হচ্ছে সে গ্লুকোজটাকে যদি পরিমাণটা বেশি হয় তাহলে ইকোলাই ব্যাকটেরিয়াটা গ্লুকোজটাকে অ্যাবজর্ব করবে যার জন্য এখানে ল্যাকটোজটাকে আর সে ব্যবহার করবে না এবার ল্যাকটোজ ব্যবহার করবে না মানে কি ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার খুশি মধ্যে তাহলে ল্যাকটোজের পরিমাণটা কমে যাবে ল্যাকটোজের পরিমাণ কমে যাবে এবং গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবার গ্লুকোজকে ভাঙার জন্য তো এই সমস্ত এনজাইমগুলো দরকার দরকার নেই আমার ল্যাকটোজকে ভাঙানো দরকার সমস্ত কী হবে সেই এটা অফ হয়ে যাবে অর্থাৎ অপরেন অপরেন ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশন হবে না The lack repressor blocks the transcription of the operon in the presence of lactose. It stops acting as a repressor. The lack repressor blocks the transcription of the operon. In the presence of lactose, it stops acting as a repressor. So, what do you say? When lactose is active, the repressor protein is off. Catabolic activated protein activates transcription. If you say catabolic activated protein, you say capcyclic AMP protein. You say that you say that you say that you say that. বলছে যখন কোষের মধ্যে ল্যাকটোজ এর পরিমাণটা অ্যাভেলেবেল থাকবে সে ল্যাকটোজকে ভাঙার জন্য যে সমস্ত এনজাইম দরকার সেই এনজাইমগুলো কীভাবে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হবে অর্থাৎ বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজ পারমিজ ট্রান্সেস্টেলে কিন্তু যখন ল্যাকটোজ অ্যাবসেন্ট থাকবে তখন তো সে এনজাইমগুলো দরকার নেই সে তৈরি 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 করার দরকার নেই তাই সেখানে অপরণ হবে না আবার বলছি কি একটা কালচার বিটা যদি গ্লুকোজের কনসেনট্রেশনটা বেড়ে যায় তাহলে কিন্তু সে গ্লুকোজকে ভাঙার জন্য বিটা গ্যালাক্টোসাইডেজের কোনো প্রয়োজন নেই তাই বিটা গ্যালাক্টোসাইড তৈরি হবে না অর্থাৎ অপরণ হবে না এবার দেখো রোল অফ সাইক্লিক এমপি ক্যাপ সাইক্লিক সাইক্লিক অ্যাডেনিন মনোফসফেট এবং ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভিটার প্রোটিন এটা কি করে এটা তোমার যে প্রোমোটার রিজন রয়েছে প্রোমোটার রিজন মানে ল্যাকোপরের ক্ষেত্রে যে রিজিয়েন্টটা দ্য আর এন এ পলিমারেজটা বাইন্ড করে সেই প্রোমিউটার রিজিয়েন্টটাকে উদ্দীপ্ত করে আর এন এ পলিমারেজকে বাইন্ড করার জন্য এবং বেশি বেশি ট্রান্সক্রিপশন ঘটায় এই ক্যাপ সাইক্লিক এমপি তাহলে ক্যাপ ইজ এ প্রোটিন হুইচ অ্যাটাচ ক্যাপ সাইট অন ল্যাকোপন ক্যাপ সাইট কোনটা এই যে তোমার প্রোমোটার এই যে ফাইভ প্রাইম এনটাকে বলা হয় ক্যাপ সাইট অর্থাৎ এখানে এই যে ক্যাপ সাইক্লিক এমপি ক্যাপ যুক্ত হয়ে আছে এটা ক্যাপ গেটস অ্যাক্টিভেটেড বাই সাইক্লিক এমপি এবার ক্যাপ মানে ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভেটার প্রোটিন মানে এইটা হচ্ছে কি ল্যাকটোজটা হচ্ছে ক্যাটাবলিজম প্রোসেস ক্যাটাবলিজম মানে হচ্ছে যেখানে ল্যাকটোজটা ভেঙে গিয়ে প্রোডাক্ট তৈরি করবে ওকে যার পাচন হবে ল্যাকটোজের পাচন হবে তো ওই জন্য বলছি যে ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভিটার প্রোটিনটা কি হচ্ছে সকল কখনো যেমন সাইক্লিক এমপি থাকছে এবার হচ্ছে দিস ক্যাপ সাইক্লিক এমপি কমপ্লেক্স অ্যাটাচমেন্ট টু ক্যাপ সাইট ইজ এ সিগন্যাল অফ আর এন এ পলিমারেজ টু অ্যাটাচ টু প্রোমোটার সাইট মানে এই যে ক্যাপ সাইক্লিক এমপি এটা কি করবে স্টিমুলেট করে প্রোমোটারকে যাতে প্রোমোটারের সঙ্গে কী হয় যুক্ত হয় সেখানে যেন আর এন এ পলিমারে যুক্ত হতে পারে তাহলে ইন দ্য ল্যাক অপেরন ক্যাপ স্ট্যান্ডস ফর ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভেটার প্রোটিন ইট ইজ লোকেটেড বিফোর দ্য লোকেশন অফ দ্য প্রোমোটার ডেফিনেটলি প্রোমোটার এর জন্য আগে কী হচ্ছে সাইক্লিক এমপি ক্যাপ অবস্থান করছে ইট ইজ অ্যাক্টিভেট হয় গ্লুকোজ লেভেল আর লো অ্যান্ড ইনিশিয়েট দ্য ট্রান্সক্রিপশন তো বলছে কি ইট অ্যাক্টিভেট সক্রিয় করে যখন গ্লুকোজ লেভেল আর লো 
মানে এটা কখন তোমার তার আচরণটা কখন হতো মেন কথা মনে রাখতে হবে আমার ল্যাক অপরণ কখন হবে যখন ল্যাকটোজকে মেটাবলিজ করা দরকার পড়বে ওখানে যে গ্লুকোজ বা অন্য কোন ফ্রুক্টোজ বা অন্য কোন লেভুল যে কোনো সুগার যদি থাকে তাহলে সেটাকে ভাঙার জন্য যেহেতু বিটা গ্যালাক্টোসাইডিস দরকার নেই তাই সেহেতু আর বিটা গ্যালাক্টোসাইডিস তৈরি হবে না ওকে শুধুমাত্র ল্যাকটোজ যখন থাকবে তখনই এখন বিটা গ্যালাক্টোসাইডিস তৈরি হবে বলেই মানে তৈরি হবে এই জন্য বলছি কি অন্য অন্য কোনো ক্ষেত্রে যখন গ্লুকোজ লেভেলটা বেশি থাকবে তখন কিন্তু ক্যাপ বা সাইক্লিক এমপি সাইক্লিক এমপিটা খুব খুব কম পরিমাণে তৈরি হবে যখন গ্লুকোজ থাকবে তখন যখন সলিউশনের মধ্যে অর্থাৎ একটা কালচার মিডিয়ামের মধ্যে যখন গ্লুকোজের পরিমাণটা অনেক বেড়ে যখন গ্লুকোজের পরিমাণটা যখন অনেক বেড়ে যাবে তখন সেখানে সাইক্লিক এমপির পরিমাণটা কমে যাবে আর সাইক্লিক এমপিটা কি করছে ক্যাপ প্রোটিনকে অ্যাক্টিভেট করছে তাহলে ফাংশন দেখা বুঝে নাও যে সাইক্লিক ক্যাপ যে প্রোটিনটা রয়েছে সেটা অ্যাক্টিভেট হচ্ছে কার দ্বারা সাইক্লিক এমপির দ্বারা সাইক্লিক এএমপি এবার যদি গ্লুকোজ থাকে তো গ্লুকোজ যদি গ্লুকোজের কনসেনট্রেশন যদি বেশি হয় সাইক্লিক এমপির কনসেনট্রেশন কমে যাবে যার ফলে এটা আর অ্যাক্টিভেট করতে পারবে না ক্যাপকে ক্যাপ তখন প্রমোট করতে পারবে না প্রোমোটার রিজিয়নকে তোমার প্রমোট করতে পারবে না কাকে যুক্ত করার জন্য সেই ক্যাপ সাইক্লিক আর এন এ পলিমারকে যুক্ত করার জন্য বলে ট্রান্সক্রিপশন হবে না ওকে যদি গ্লুকোজ লেভেলটা কম থাকে এবং ল্যাকটোজ লেভেলটা বেশি থাকে যদি ল্যাকটোজ লেভেলটা বেশি থাকে তাহলে এখানে প্রচুর পরিমাণে কী হবে সাইক্লিক এমপি তৈরি হবে তার ফলে এখানে কী হবে তোমার ক্যাপটা অ্যাক্টিভেট হবে ক্যাপ অ্যাক্টিভেট করলে তোমার পলিমারকে যুক্ত করবো কোথায় তোমার অবর্ডার জেনে যার ফলে বেশি বেশি ট্রান্সক্রিপশন করবে এবার চলে আসি আমরা ট্রিপ্টো ফ্যান অপেরন ট্রিপ্টো ফ্যান আপন হচ্ছে কি এখানে ট্রিপ্টো ফ্যানটা অ্যামাইনো অ্যাসিড রয়েছে এই ট্রিপ্টো ফ্যান অ্যামাইনো অ্যাসিডটা যখন আমাদের কোষের মধ্যে খুব বেশি পরিমাণে থাকে তখন কিন্তু অপারণ হবে না অর্থাৎ ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সেস হবে না যখন ট্রিপ্টো ফ্যান কম পরিমাণে থাকছে আমাদের শরীরে বা আমাদের কোষের মধ্যে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ট্রিপ্টো ফ্যান অপারণটা সক্রিয় হবে জাস্ট উল্টো ওখানে কি ল্যাকটোজ যখন কোষের মধ্যে বেশি বেশি পরিমাণে থাকলো তখনই কিন্তু অপারণ মডেলটা সক্রিয় হবে আর এখানে ট্রিপ্টো ফ্যান যখন কম পরিমাণে থাকবে অর্থাৎ থাকবে না তখন কিন্তু সেই ট্রিপ্টো ফ্যান তৈরি করার জন্য আমাদের এ মানে এ অপারেন্টটা তৈরি হবে তো এখানে কী হচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে একটা ডিএনএ এই ডিএনএ এবং এই ডিএনএর মধ্যে কী রয়েছে পাঁচখানা জিন রয়েছে এটা পলি যেহেতু ইউক্রাইড প্রোক্রাইড কিন্তু পলিসিস্ট্রনিক এ মারে নেয় তাই এখানে পাঁচখানা ট্রিপ্টো ফ্যান এ ট্রিপ্টো ফ্যান এ মানে হচ্ছে অ্যানথ্রানিলেট সিনথেজ ওয়ান এখানে যে কোড রয়েছে সেই কোড থেকে ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশন প্রসেসের মাধ্যমে অ্যানথ্রানিলেট সিনথেজ ওয়ান তৈরি হবে ট্রিপ্টো ফ্যান বি এখানে অ্যানথ্রানিলেট সিনথেজ টু তৈরি হবে এবং ট্রিপ্টো ফ্যান সি এটা কি করছে এন ফাইভ প্রাইম ফসফো রাইবোসিল অ্যানথ্রানিলেট আইসোমার তৈরি হবে অ্যান্ড ইন্ডোল থ্রি গ্লিসার ও ফসফেট সিনথেটেস তৈরি হবে ট্রিপ্টো ফ্যান ডি এখান থেকে তৈরি হবে তোমার অ্যানথ্রানিক সিনথেস টু এবং সরি ভালো করবো তাহলে অ্যানথ্রানিলেট ট্রিপ্টো ফ্যান এ যেটা রয়েছে সেখান থেকে ট্রিপ্টো ফ্যান সিনথেটেস সাব ইউনিট এ সাব ইউনিট তৈরি হবে ট্রিপ্টো ফ্যান বি থেকে কী হবে ট্রিপ্টো ফ্যান সিনথেটেস বি সাব ইউনিট ট্রিপ্টো ফ্যান সি থেকে এন ফাইভ প্রাইম ফসফোর আইবোসিল অ্যানথ্রানিলেট আইসোমারেজ অ্যান্ড ইন্ডোল থ্রি গ্লিসার অফ রোল ফসফেট সিনথেটেস তৈরি হবে এবং ট্রিপ্টো ফ্যান ডি যেটা সেখান থেকে অ্যানথ্রানিল সিনথেস টু আর ট্রিপ্টো ফ্যান ই থেকে অ্যানথ্রানিল সিনথেস ওয়ান তৈরি হবে হলো এবার এখানে কি রয়েছে এখানে আবারও একই রিপ্রেসার জিন রয়েছে এখানে প্রমোটার রিজিয়ান রয়েছে এখানে অপারেটার রিজিয়ান রয়েছে এখানে আর এন এ পলিমার এখানে কি আর এন এ পলিমারের যুক্ত হবে ঠিক আছে আর এখানে অপারেটার রিজিয়ান এটাকে স্ট্রাকচারাল জিনগুলোর কার্যকারী থেকে নিয়ন্ত্রণ করবে তাহলে এখানে দেখো যখন আমাদের ক্ষেত্রে ট্রিপ্টো ফ্যান কি থাকছে অ্যাবসেন্ট থাকছে যখন ট্রিপ্টো ফ্যান অ্যাবসেন্ট যখন ট্রিপ্টো ফ্যান অ্যাবসেন্ট ট্রিপ্টো ফ্যান যখন অ্যাবসেন্ট অ্যাবসেন্ট বা ভেরি লো কনসেনট্রেশনে থাকবে অ্যাবসেন্ট ও লো কনসেনট্রেশনে থাকবে তখন কি হচ্ছে এখানে ট্রিপ্টো ফ্যানে বলে কি এই যে রেগুলেটরের জিন বা রিপ্রেসার আরজিন যেটা রয়েছে সে আরজিনটা কি করবে ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়া ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তোমার তৈরি করবে এমআরএনএ এবং এমআরএ থেকে তোমার ট্রান্সলেশন প্রসেসের মাধ্যমে তৈরি করবে রিপ্রেসার প্রোটিন হলো এই ইনঅ্যাক্টিভেট রিপ্রেসার কি করবে ইনঅ্যাক্টিভ যেহেতু আমার কোষের মধ্যে কি নেই কোষের মধ্যে ট্রিপ্টো ফ্যান নেই ট্রিপ্টো ফ্যান নেই মানে কি আমার কোষ ট্রিপ্টো ফ্যান দরকার তাই ট্রিপ্টো ফ্যান সিনথেসিস করবো এবার দেখো তাই এই 
आर एन ए पलिमारेज पलिमारे से अनये कि कर पास मुव करते जार फले जिनगुलर ट्रांसक्रिपन प्रक्रिया एवं ट्रांसलेशन प्रक्रिया माध्यम एनजाइम तैरि जाए क्लियर क्योंकि जख ट्रिप्टोफैन उपस्थित था अर्थात कोषर मध्य अभेलेबल पर ट्रिप्टोफैन आई समय कि कर ट्रिप्टोफैन रिप्रेसार प्रोटीनर संगे जुक्त हो गए ये सक्रिय कर दीचे सक्रिय कर फिर ट्रिप्टोफैन कि कर ट्रिप्टोफैन ये ट्रिप्टोफैन रिप्रेसार पॉइंट के सक्रिय कर लेकिन जुक्त हल कथाय से अपारेटर जिने जार फल आरएनए पलिमारेजार दिखे मुव करते जार फिर कि हे जिनगुल ट्रांसक्रिपन ट्रांसलेशन घटे ना क्लियर यह बला हे कि मान रिप्रेसिबल अपरण ये बला है रिप्रेसिबल अर्थात ये बला है रिप्रेसिबल अपरण लैक अपरण के बला इंडिशिबल जो लैकटर जो पे इंडिड हो तैरि इंडिशिबल अपरण एखे जेहतु रिप्रेस हो रिप्रेसिबल अपरण बला है एवं ये क्यों अफ हो जाए एर एक मिनटर किस फांगशन रही देखो कारण हे देखो जख एमआरए पड़े एटर एमआर एन सर एटर डीएनए जे डीएनए ऊपर तैरि कर जिनटा रही है ट्रिप्टोफेंटगुल रही है चौदोखानाड रही है एवं तर मध्य दूटो ट्रिप्टो फैन जिन एखे रही है दूटो ट्रिप्टो फैन जिन रही है तरह की रही है एक स्टक कटन क्या रही है तो ये बोलिए कि सेकेंड मेकानिजम कल एटेनुएशन इट अल्सो यूज टू कंट्रोल एक्सप्रेशन अफ ट्रिप्टो फैन और ट्रिप्टो फैन थेमे गल चालू हलो तरह पद्धति हे कि जो ट्रिप्टो द फाइव प्राइम एंड अब द पलिसिस्टनिक एम आर एन अर्थात ये एम आर एन एम आर एन पलिसिस्टनिक एम आर एन कारण अनेकगुल जिन रही है बोले ट्रांसलेशन प्रक्रिया जो प्रोटीन तैयार तो अर्थात एखे हमें कि ये डीएनए डीएनए थे ट्रांसक्रिपन प्रक्रिया एम आर एन ए तैरि हलो एम आर एन एम आर एन एक्टर ट्रांसलेशन प्रक्रिया प्रोटीन पा एम आर एन टे रही है जेहेतु तुम्हार इ डि सी वि ए पाँचखाना जिन रही है पलिसिस्टनिक एम आर एन एम आर एन बे फाइव प्राइम एंड अब द पलिसिस्टनिक एम आर एन ट्रांसक्राइब फ्रम द ट्रिप्टो फॉर्म हेड ए लीडर सिकुएन्स मैं ये फाइव प्राइम एंड एट थ्री प्राइम एंड तो एर मध्य एक लीडर सिकुएन्स रही है और लीडर सिकुएन्स रही है कि जार मध्य दुखाना तुम वन अब द ट्रिप्टोस्टे लीडर सिकुएन्स टोटल बना हम लीडर सिकुएन्स लीडर सिकुएन्स मध्य दुखाना ट्रिप्टोफैन जिन रही है दिस लीडर सिकुएन्स कन्टेंट फोरटीन एम एन एसिड ये लीडर टोटल लीडर सिकुएन्स रही है जो एम आर एन ऊपर एम आर एन एटान चौदह एम एन एसिड रही है तरह मध्य दो रही है ट्रिप्टोफैन कन्टेंटिंग टू ट्रिप्टोफैन रेसिड द फांगशन अब द लीडर सिकुएन्स इज टू फाइन टून एब लीडर सिकुएन्सर क्ज की जमीन बोला ट्रिप्टोफैन थकलो तक हे ट्रांसक्रिपन हो ट्रिप्टोफैन थकलो ना तक क्योंकि ट्रांसक्रिपन एप्लीकेशन ट्रांसलेशन दिए ट्रिप्टोफैन तैरि कर तो एबारे ये निर्भर कर कारो पर लीडर सिकुएन्स लीडर सिकुएन्स टाइम एक एम आर एन एक्ट सिकुएन्स चौदोखाना एम आर एन एस रही है तरह में दोटो समय रही है ट्रिप्टोफैन दो रही है ट्रिप्टोफैन सिकुएन्स लीडर सिकुएन्स कन्टेंट फोर रिजन लीडर सिकुएन्स चार्ट रिजन एक दोटो तीनटे चार्टे चार्टे रिजन रही है ओके बोलते द रिजियन आ रिजियन वन टू रिजियन थ्री एंड रिजियन फोर रिजियन थ्री इज द कम्प्लीमेंटेड टू बोथ रिजियन टू एंड फोर अर्थात रिजियन थ्री हे एर कमल मैं चार परिपूरक आर दर परिपूरक अर्थात रिजियन थ्री दिए नाइट्रोजें बेस्ट रही है से नाइट्रोजें बेस दर संगे जुक्त होते आर चार संगे जुक्त होते बोलते कम्प्लीमेंटारि इफ फरें इफ रिजियन थ्री एंड फोर इफ रिजियन थ्री एंड फोर बेस्ट पेयर उइथ इच आदार दे फर्म ए लुप लाइक स्ट्राक्चार कल एटेनुएटर जो तीन ए चार बोल कि चार्ट रिजियन एल इडियर सिक्वेंस चार्ट रिजियन रही है वन टू थ्री फोर एर मध्य तीन नम्बर जो रिजियन रही है से कम्प्लीमेंटारि परिपूर टू एंड थ्री फोर संगे से दर संगे जुक्त होते फोर संगे जुक्त होते जदि तुम्हार 
এই রিজন থ্রি অ্যান্ড ফোর এর মধ্যে যদি লুপ ফরমেশন হয় তবে কি হবে এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাটেনুয়েটার রিজিয়ন অর্থাৎ এখানে আর এনে পলিমারোসটা মুভ করতে পারবে না যার ফলে কি হবে তোমার ট্রান্সক্রিপশন ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন স্টপ হয়ে যাবে ওকে কিন্তু যখন টু অ্যান্ড থ্রির মধ্যে তোমার লুপ ফরমেশন হবে সেটাকে বলা হচ্ছে কি অ্যান্টি টার্মিনেটার রিজিয়ন অর্থাৎ এটা টার্মিনেশন করবে না অর্থাৎ শেষ করবে না সমাপ্তি করবে না অর্থাৎ আর এনে পলিমারেজ এখান দিয়ে অনায়াসে মুভ করতে পারবে বুঝতে পারলে যখন টু অ্যান্ড থ্রির মধ্যে লুপ ফরমেশন হবে সেক্ষেত্রে কি হবে আর এনে পলিমারেজ অনায়াসে মুভ করতে হবে ট্রান্সক্রিপশন হবে ট্রান্সলেশন হবে কিন্তু যখন থ্রি অ্যান্ড ফোরের মধ্যে লুপ ফরমেশন হবে সেখানে মুভ করতে পারবে না এটাকে আরও ভালোভাবে বলতে গেলে দেখো এখানে বলছে যখন আমার কোষের মধ্যে ট্রিপ্টোভ্যানের লেভেলটা খুব কম যখন ট্রিপ্টোভ্যানটা খুব কম পরিমাণে থাকবে তখন কি হবে তখন তোমার এই রাইবোজমটা রাইবোজম বলতে যে আর এনে পলিমারেজটা কোথায় অবস্থান করবে এক নম্বর সিকোয়েন্স যখন বলছে ট্রিপ্টোভ্যানের লেভেলটা খুব কম থাকবে তখন রাইবোজমটা এক নম্বর সিকোয়েন্সে অবস্থান করবে যেখানে দুটো ট্রিপ্টোভ্যান কোটন রয়েছে এবং লুপ ফরমেশন হবে টু অ্যান্ড থ্রির মধ্যে এই টু অ্যান্ড থ্রির মধ্যে লুপ ফরমেশনটাকে বলা হচ্ছে অ্যান্টি টার্মিনেটার লুপ ওই জন্য কী হবে এখানে এখানে ট্রান্সক্রিপশন অফ হবে না অর্থাৎ রাইবোজমটা মুভ করতে থাকবে এখানে ট্রান্সলেশন হবে কিন্তু যখন আমার হাই লেভেল অফ ট্রিপ্টো আমার কোষের মধ্যে ট্রিপ্টোফ্যানের লেভেলটা অনেক হাই থাকবে তখন কি হবে তখন এই লুপটা ফরমেশন হবে তিন এবং চারের সিকুয়েন্স লিডার সিকুয়েন্সের তিন এবং চার নম্বর পয়েন্টের মধ্যে যার ফলে কি হবে এটাকে বলা হয় কি অ্যাটেনুয়েটার অ্যাটেনুয়েটার বলতে এটা ট্রান্সলেশনকে স্টপ করে দিবে টার্মিনেস ট্রান্সক্রিপশন টার্মিনেশন হেয়ার পিন লুপ ফর্ম যেখানে কি কি রাইবোজমটা তখন যুক্ত হবে কি ওয়ান অ্যান্ড টু সিকুয়েন্সের মধ্যবর্তী স্থানে থাকবে বলে টুটা আর ফ্রি না থাকার জন্য তিন আর চারের মধ্যে বন ফরমেশন হবে ওকে লুপ ফরমেশন হবে একে বলা হয় টার্মিনেটার বা অ্যাটোনিয়েটার রিজিয়ন বলে টার্ম ট্রান্সক্রিপশন টার্মিনেশনটা টার্মিনেশন হয়ে যাবে বলে টিপটোফ্যানটা অফ হয়ে যাবে এবার দেখো ল্যাক অপরণ এবং টিপটোফ্যান অপরণের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখে না তাহলে এক নম্বর হচ্ছে কি ল্যাক অপরাণ হচ্ছে ইন্ডিউসিবল অপরাণ কেন যখন তোমার ল্যাকটোজ কোষের মধ্যে উপস্থিত থাকছে তখন ট্রান্সক্রিপশন হচ্ছে ল্যাকটোজ যখন অনুপস্থিত থাকছে তখন কিন্তু এখানে ট্রান্সক্রিপশন হচ্ছে না আর রিফ্রেসিবল অপরাণ কি যখন ট্রিপ্টোফ্যান কোষের মধ্যে থাকছে তখন তোমার কি হচ্ছে তখন অপরাণটা হবে না আবার যখন ট্রিপ্টোফ্যান না থাকবে তখন কোষের ট্রিপ্টোফ্যানের চাহিদা পূরণ করার জন্য ট্রিপ্টোফ্যান তৈরি হবে দুই নম্বর হচ্ছে ক্যাটাবলিক সিস্টেম ক্যাটাবলিক মানে কি এখানে কি হচ্ছে যে ল্যাকটোজ রয়েছে সেই ল্যাকটোজটাকে গ্লুকোজ এবং গ্যালাকটোজে ভাঙছে গ্লুকোজ প্লাস গ্যালাকটোজে ভাঙছে সরি গ্লুকোজ অ্যান্ড গ্লুকোজ গ্লুকোজ অ্যান্ড গ্লুকোজে ভাঙার ভাঙছে কে তোমার এই অপরান মডেল কিন্তু যখন এটা অ্যানাবলিক প্রসেস কারণ এখানে কি হচ্ছে এখানে টিপটুয়ান ভাঙে না টিপটুয়ান তৈরি হচ্ছে এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ল্যাকটোজ যখন অ্যাভেলেবেল থাকছে কোষের মধ্যে ল্যাকটোজটা ভেঙে গিয়ে গ্লুকোজ তৈরি করছে কিন্তু এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ট্রিপ্টোফ্যান ভাঙে না ট্রিপ্টোফ্যান যখন কোষে কম থাকছে তখন তৈরি হচ্ছে এবার কন্টেন্ট থ্রি স্ট্রাকচারালি তিনটে সে এখানে জেড ওয়াই এ আর এখানে হচ্ছে ডি সি বি এ ই ডি সি বি এ এবার প্রোডিউস কি থ্রি ইন্ডিউসেবল এনজাইম বিটা গ্যালাকটোসাইডেজ পারমিয়েজ ট্রান্সাইসাইডেজ এভাবে তোমার এখানে অ্যানথ্রেনলেট এনজাইমগুলো অ্যান্থ্রাইল এ তারপর টিপটোফ্যান টিপটোফ্যান এ ইউনিট বি ইউনিট এভাবে পাঁচটা এনজাইম তৈরি হচ্ছে হাই ল্যাকটোজ টান ট্রান্সক্রিপশন ওয়ান ল্যাকটোজ যত বেশি থাকবে তত ট্রান্সক্রিপশন বেশি হবে যত টিপটো যত বেশি থাকবে ট্রান্সফার অফ হবে ল্যাকটোজ একটা যে ইন্ডিউসার ল্যাকটোজ থাকার ফলে যেহেতু ট্রান্স অপরান হচ্ছে তাই এটা ইন্ডিউসার এক্ষেত্রে কি থাকে না বলে টিপটোয়ান থাকলে কি হচ্ছে হচ্ছে না এটা রিপ্রেশারকে সক্রিয় করে দিচ্ছে বলে এটা হচ্ছে কি তোমার রিপ্রেশার তারপর হচ্ছে হ্যাজ টু টাইপ অফ জিন রেগেশন নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ কন্ট্রোল এখানে শুধুমাত্র নেগেটিভ কন্ট্রোল হচ্ছে তারপর হচ্ছে কি ইউজুয়ালি অফ অ্যাক্টিভ আন্ডার সার্টেন কারণে এটি সব নর্মালি অফ থাকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সক্রিয় হয় কিন্তু এখানে কি হচ্ছে সবসময় অন থাকছে সাইক্লিক ক্যাপ নেসেসারি ফর ক্যাপ টু সুইচ ট্রান্সক্রিপশন কারণ কি হচ্ছে ক্যাপ ক্যাপ হচ্ছে ফাইভ প্রাইম প্রান্ত অবশ্যই একটা ক্যাটাবল অ্যাক্টিভেটার প্রোটিন এটা অ্যাক্টিভেট করছে সাইক্লিক এমপি যেটা তোমার ল্যাকটো মেটাবলিজমের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে আর এখানে সাইক্লিক কোনো দরকার নেই বুঝতে পারলে আশা করি তো এই হলো আমার ট্রা পুরো ট্রান্সলেশন অপরণ এবং পোস্ট ট্রান্সক্রিপশন মডিফিকেশন প্রসেস যদি তোমাদের কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয় কোনো কোয়েশ্চেন ত
वीडियो देखा जोनो थैंक थैंक यू उन दर मुद्दे शेयर सब्सक्राइब करो